Thank you.
Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches incluso, donde quiera que se encuentren, sean todos y todas bienvenidos a este foro internacional sobre digitalización, migración y desarrollo. De nuevo estamos hoy aquí en este trabajo conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo por medio del Programa Regional sobre Migración, gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esta segunda sesión hablaremos de nuevas formas de movilidad, desafíos para la gobernanza de la migración. Así que comenzamos.
Nuestra primera conferencia es sobre digitalización y nuevas formas de movilidad, hallazgos recientes desde la academia y la investigación aplicada. Y nos acompaña desde Suiza la señora Mary McAuliffe, jefe de la División de Investigación en la sede central de la OIM en Ginebra y editora del informe sobre las migraciones en el mundo. Ella es una especialista en migración internacional con más de 20 años de experiencia en el tema como practicante, directora de programas, funcionaria superior e investigadora. Mari ha investigado, publicado y editado ampliamente en esferas académicas y políticas sobre migración y está en los consejos editoriales de las revistas científicas International Migration y Migration Studies y es editora asociada de Harvard Data Science Review. Es investigadora principal del Centro de Migración Global del Graduate Institute en Ginebra y becaria C. Roland Wilson de la Escuela de Demografía de la Universidad Nacional de Australia. Copreside el grupo de trabajo temático NOMAD del Banco Mundial sobre datos migratorios y demografía con Rainer Muntz. Es miembro del panel de revisión de tecnología global del MIT. El panel de IUSSP sobre migración internacional y cura el mapa de transformación migratoria del Foro Económico Mundial. Mary ha dirigido equipos de investigación, análisis y políticas en el gobierno y anteriormente fue consultora de la OIM, la OIT y el sector privado, incluso en Corea del Sur, Rusia, Asia Central y Turquía. En 2018, además, recibió el premio Charles Price en demografía por su destacada investigación doctoral en estudios sobre migración. Recuerden la dinámica que hemos venido utilizando. Preguntas al final de la presentación que nos pueden dejar en el chat del evento. Por supuesto que es un placer contar con la participación de nuestra invitada. Así que conectamos de inmediato con Suiza y con nuestra conferencista Mary McAuliffe, a quien le damos la bienvenida a nuestro foro. Thank you so much for that warm welcome. Um, it's a delight to be here. I'm sorry I can't uh, be with you. In okay, and you can see my screen. That's okay. That's okay. Fantastic. Great, thank you very much. Always good to, to check just before we start a presentation, as we've learned in this, this uh, brave new virtual world uh, of COVID-19 before I start. So once again, thank you very much for the opportunity to, um, to present to the forum and for the very warm welcome. Uh, I will be taking you through this morning uh, some of the key aspects in relation to migration and digitalization, new forms of mobility, but as we know, uh, that does translate at the moment under COVID conditions into immobility. Um, we're really looking at challenges for governance, of course, as part of this broader session. And what I will be presenting is some of the key recent findings from academic and applied research uh, from around the world. So in terms of a presentation outline, and certainly in the context of uh, the governance challenges, I thought I would just do a very short migration governance recap in terms of the current context in which we're operating, then step you through uh, international migration and digital technology, a broad overview, then looking specifically at digitalization, artificial intelligence and migration, which is an emerging and very complex issue as we know, and then looking really specifically at the implications for migrants, for migration trends, and for migration corridors. And as mentioned uh, earlier, uh, we will be looking at some of the latest uh, research and evidence that has been um, compiled from around the world, uh, including in relation to the forthcoming uh, World Migration Report, which will be launched by our Director General uh, later in the year. So really very quickly, just a very short recap. Um, many people, of course, on the line know uh, much more about this uh, than I 
do, um, but just to highlight in terms of the governance of migration, very important to acknowledge still, notwithstanding some great strides in governance of migration globally, uh, that most of uh, the regulation of international migration um, is conducted at the national level, and it does still link very strongly uh, to state sovereignty. Now, of course, we are seeing that changing in regards to lots of international cooperation at the regional level and also increasingly at the global level. However, we still do need to recognise that uh, very much so the national level in regards to governance um, is continuing to be um, the, of primacy. In that context, it's important to mention long-term trends around uh, the regulation expectation paradox, as we can call it, that we have seen economic, social and technological developments uh, resulting from uh, huge increases in regulatory environments. For example, uh, while we know that tax, there's, um, there's a, a strong certainty around the regulation of tax, which has existed for thousands of years, but that has been joined um, by new areas that were previously unregulated, for example, such as telecommunications, media and broadcasting, environmental uh, issues, and of course, public health and migration being amongst some of the newer ones. We have to be mindful too of the perceptions of state control and authority um, during this time growing uh, regulatory environments, but that global forces and issues around uh, globalization are complicating or eroding some of the regulatory regimes. And we're seeing this firsthand in the context, for example, of the rise of dis and misinformation uh, due to some of the technological developments around social media, for example. So what we see is we see, on the one hand, increased transnationalism in terms of the movements of people in the migration context, and yet this comes with a tension in regards to the perceptions of state control um, and regulation um, environments. So this can lead to a paradox. On the one hand, we're seeing global forces change things, and on the other hand, there is a strong tendency to look towards the state for regulatory regimes. Here's a, just one very quick slide showing what I mean in terms of the increase in regulatory um, environments. On the left-hand side is a graph showing over time since the formation of Australia as a country, the Federation of Australia, 1901, through to 2006. And you can see the, the number of pages of federal legislation that were passed by the federal parliament in Australia, a very clear indication of increasing uh, regulatory regimes. And on the right-hand side is the equivalent basically for uh, the US government. Now this can be replicated all around the world as we've seen regulatory environments um, become more sophisticated, uh, cover much uh, larger number of issues, but also um, increasing complexity uh, within those regulatory environments as well, which can lead to this particular discourse around um, a paradox and some of the challenges for governance. We also know, for example, that digitalization, to, to look more deeply at digitalization, we've seen very, very significant changes in digitalization of telecommunications over the last century, which is seriously impacting on migration uh, processes. We can see, for example, in 2019, uh, some of the data there highlights the very significant increase in the amount of data that is produced. 500 million tweets, for example, in 2019 were posted, 294 billion emails were sent, and so on and so on. We are seeing that more and more we're operating and living our lives um, in an increasingly uh, digitalized world, which is resulting in vast um, increases in the amount of data that is being produced globally. So what we can say then is that digital technology is absolutely a game changer. It is fundamentally reshaping economies it's reshaping our social interact interactions and also, of course, our collective security. This 
has significant implications for governance. And we know that in the context of what some are calling the fourth industrial revolution, this is changing the velocity or the speed um, in terms of technological developments and digitalization, the breadth and the depth, and also the longer term systemic systems impacts that are occurring around the world. We know that uh, all areas of society um, are being transformed and reshaped by ICTs, for example, and that can include the financial sector, um, governance and state authorities, health sector, and of course, uh, including uh, international migration. Now to recap on, uh, just a, a quick recap on what we're talking about here and when we're talking about migration and when we're talking about migrants, we know, for example, that 281 million international migrants or just 3.6% of the global population are defined by UN DESA as international migrants. Just also a reminder too that this is regardless of policy category, regardless of immigration status. So of course it does include um, undocumented migrants, uh, refugees, irregular migrants, asylum seekers and so on and so forth. A quick uh, reminder too that uh, the most recent estimates, global estimates of internal migrants was made by UNDP in 2009, an incredibly difficult um, estimate to come up with and perhaps that's one of the reasons why it is a little bit out of date. Uh -huh. Tenemos un pequeño problema técnico, ya lo habrán notado ustedes, damas y caballeros, estamos solucionándolo para no perder detalle, por supuesto, de toda esta información tan valiosa que nos está dando Mary McAuliffe y que, por supuesto, forma parte de toda la extensa programación que hemos querido llevarles a ustedes a través de este foro. Un foro que, por cierto, nos complace from muchísimo 1990 decirlo. Through yeah, to 2019. So we're looking at 30 year patterns here and just a very quick look at Africa on the left hand side with the three part graph and Latin America and the Caribbean on the right. We can see very, very significantly different um, trends and patterns over time in terms of migration movements and corridors based on international migrant stock data. On the left hand side, for example, in Africa, most migration occurs within Africa, international migration, and it also occurs from Africa. However, there is very subdued migration to Africa from other regions around the world. While on the right hand side, the long term trends uh, are for migrants from Latin America and the Caribbean to be migrating internationally, predominantly to Northern America, as you can see on the right hand side, and most specifically within Northern America to the United States of America. So we can see already the long term trend indicates that migration isn't even. It is not uniform. Um, it does follow long-term uh, geographic, economic, social uh, transformations as well as political issues too. So to get back to the core of the particular topic that we're talking about today, why digitalize in the context of migration? Well, we have seen that migration policy and practice has really resulted in significant investments by states in digitalization and automation over recent years, and in some cases, uh, decades. This is helping manage the very significant increases in volume and also uh, efficiencies of processing systems, for example. On the left-hand side, we can see ICAO data, which is air transport passengers carried between 1980 and 2018. And we can see, for example, there has been a tremendous increase, and these are in billions, these data here. So we can see there's been a tremendous increase 
in air travel around the world over that time, which means people are travelling from one place to another and that involves entry um, often internally within a country but also internationally uh, to another country which involves crossing borders. We can also see the trend increase over time in international migrants as uh, we looked at earlier. So we can see from 1970 in terms of volumes, there has been a tremendous increase in international migrant stock or the number of people who are international migrants. Again, that does relate to um, being foreign born and crossing a border. So states in particular, but also private sector firms, international organisations, uh, non-government organisations have had to invest in digitalisation of a whole range of their operations. In the context of digitalisation and migration, what we are seeing is we're seeing that digitalisation and digital technology is increasingly being used right the way throughout uh, the migration cycle. So we can see that um, pre-departure, there has been a significant increase in automation and uh, digitalization around decision making, for example, visa information, as many of us will be um, uh, very much aware of and have had to deal with those visa application processing um, systems and e-lodgement um, processing systems, as well as risk profiling, for example, such as advanced uh, passenger processing for those involved in um, pre-entry border checking. We also know that sort of entry and stay um, have increasingly turned to digitalization and digital products. And that is also being manifested in return and reintegration, such as um, migration analysis and assistance, such as smart cards for returning migrant workers, for example. And we're also seeing data dossiers being developed in different parts of the world on undocumented migrants in terms of assisted um, identification in regards to potential deportation. We know also, um, unfortunately, that um, migration and technology and digitalization is really facilitating and assisting uh, misinformation and disinformation on migration and on migrants, just as it is in other sectors and other spheres of public policy. It is an increasing challenge um, around the world uh, as we see not only the gains and the positives and the benefits of migration and of migrants being um, ignored, but uh, they can be very much undermined and misrepresented, again, creating further challenges for policymakers um, around the world. And lastly, there have been great strides made, uh, for example, in analysing um, migration dynamics and new forms of data um, being realised through increasing digital technology in migration research and analysis. If we quickly turn now to uh, digitalization and artificial intelligence, which is something that is certainly on the increase, um, we can see, for example, that we have uh, seen changes in digital technology resulting in very significant increases in uh, data capture. Uh, User-generated uh, data, for example, has increased tremendously. Uh, however, digitalization does not necessarily result in artificial intelligence technologies being developed and implemented um, in migration systems. Compared with digitalization of processes, artificial intelligence is much more muted and much more limited. But that's not to say that it isn't developing and it isn't on the increase. It is certainly a complex and emerging um, issue in migration governance. On the right hand side here is a new um, infographic just summarising some of the key aspects around artificial intelligence throughout the migration cycle. Obviously I won't read this one out but this is um, from the forthcoming World Migration Report uh, to be launched by our Director General as I mentioned later in the year. Now to turn to some very important um, considerations in terms of some of these findings from uh, academic and applied research. 
we need to be very mindful uh, going forward of the consequences in regards to digitalization, which can be profound with significant impacts on people's lives, including um, in relation to human rights, uh, human rights around the world. Digitalization, as we know, can exacerbate existing inequalities of access to regular pathways. Um, those who need to access um, e-visa platforms, e-lodgement platforms and capabilities to be able to apply for entry, for example, may be suffering from what some call the digital divide and have much reduced access for example. We also know that the gender dimensions are highly relevant and that uh, digital access can be markedly different in gender terms in many locations um, around the world, which can create significant challenges. We also know that COVID-19 has really acted as the digital turbocharger um, when we have been faced with a profound governance challenge in managing COVID-19 and it has intensified um, this long-term trend of digitalization, requiring that states and industry communities all around the world uh, very rapidly respond to physical isolation, to increased immobility, um, and creating enormous amounts of challenges, but also there have been some uh, very clear opportunities and efficiencies that have been able to be realized. Here, I'm just uh, showing you a long-term trend in terms of COVID data, uh, that's for sure, um, from January 2020 through to the end of the first year of the pandemic in March 2021, sourced from the Oxford Universities. COVID-19 government response tracker, and we have analysed this for the forthcoming World Migration Report. And a few things to note in regards to how COVID-19 has impacted in terms of mobility restrictions. And that is that we can see the thick dark black line is international travel uh, restrictions that are specific to COVID-19. Uh, so outside of the standard um, entry and stay requirements, but these ones are specific to COVID-19. And we can see that they went up quickly and they have stayed very much up. Sorry, move back to this slide. This is in contrast to some of the other government response uh, responses to COVID-19. And here I'm talking about the dashed line, which is internal. Uh, mobility restrictions, the one that you can see that has come down globally the most over the uh, sort of 14 month period that we're looking at here in regards to COVID-19. When you look at the data going forward, the international uh, restrictions are the ones that have stayed up um, for the longest and are continuing to stay in place um, in the majority of locations uh, around the world. So we have also seen digital technologies increase tremendously um, in regards to AI. And there are a whole range of different AI-based um, interventions that have been developed uh, specifically in response to COVID-19, but building on the longer term trend of digitalization and artificial intelligence in regards to migration and mobility. There are, of course, some benefits in terms of these changing forms of um, artificial intelligence and digitalization. And here we can see some of the benefits as well as some of the best practice. Real-time information and services, chatbots have become increasingly important, for example, for being able to provide uh, real real-time information to a wide range of people around the world including for public health and mobility and border management officials. We're also seeing uh, digitalization supporting digital literacy awareness and also programming. There are a number of issues uh, in regards to heightening awareness of key issues that had been on the increase, but perhaps not as visible as they have been during COVID-19, such as mass population surveillance, privacy issues, 
And of course, the data collection granularity. Um, we have seen, for example, some of the big tech firms release um, uh, confidentialized and aggregated data sets, but they do draw on a huge um, wealth of information in regards to people's mobility um, at the very granular level. There's also much greater awareness of overreach and over-reliance on digital technology and the need to be always mindful of trying to balance this, um, especially in the context of operational support. And of course, we have seen much greater focus on the potential for human rights to be both supported um, and potentially eroded uh, through technology. Lastly, just worth mentioning too, that those able to work virtually, and of course that is um, certainly by no means um, the majority of people, but those people who are able to work virtually have found their worlds and their work um, expand uh, over COVID-19 as virtual engagement has become very much the norm out of necessity. There are a huge range of key issues and challenges Many um, scientists, academics, and also applied researchers uh, in the UN and in other organizations working on these key issues around the world. I've just provided um, a, a, sh a short list here. Um, we know, for example, that um, there's a concern around bias in algorithms. There are concerns around privacy and digital identity issues, legal culpability, who is, um, le uh, legally responsible, for example, when uh, we are seeing decisions being made um, through machine learning and artificial intelligence uh, technologies, for example, mass population surveillance, as mentioned earlier, through the use of facial recognition and other artificial intelligence uh, technologies, concerns around data sharing, transparency, and of course, cybersecurity risks looms large in the minds of uh, many officials. But then there's also digital literacy and digital access um, for migrants, for their families um, around the world, and some of the challenges that that can present and some of the opportunities to support um, communities around the world too. In terms of touching on um, a topic that I know is very close to the forum's heart uh, here is digital 19 uh, sorry, COVID-19 digital technology and the long-term future of work. Um, there's a lot more research and analysis to be done. There is the beginning of some of these findings related to uh, the longer-term trend of um, the use of digital technologies, including but not only artificial intelligence, having an impact on um, uh, the automation of work, for example, um, and computers and machines of different types being uh, used to increasingly uh, automate routine and repetitive tasks, but also increasingly um, white collar segments of the labour market too. We know that, um, and we saw this very clearly during COVID-19, that there were requirements for exemptions for travel restrictions for example, for essential workers um, who are often migrant workers in different sectors uh, of the labour market, including those who were highly mobile, such as healthcare workers and seasonal agricultural harvesters, who perhaps um, their, um, their importance and recognition in terms of the functioning of societies had been subdued in the past, but came to the fore, especially during the first quarter of COVID-19 last year. So here, for example, on the left-hand side, we can see um, some just key findings, a range of um, different papers and outputs there in regards to uh, automation in the agricultural sector. We saw in the, in the beginning of the pandemic, most especially uh, that some um, uh, segments of the, of the migrant worker community, such as seasonal workers, were increasingly recognised as being absolutely essential to functioning societies, and they were exempted from travel restrictions. There was also urgent expansion of work pools, such as many countries and uh, local communities 
um, councils and so forth, uh, expanding the pool of um, agricultural harvesters to take in a whole range of cohorts, including asylum seekers and refugees in some locations, and also industry chartering flights to be able to get uh, key workers into their communities so that crop loss could be uh, reduced and um, food security can, could be um, maintained. But on the right hand side, we can see that COVID-19 and some of the very drastic um, impacts, especially towards the beginning of, of COVID-19, has prompted investments in technological advancements in regards to the agricultural sector. And some countries are being forced to rely um, more heavily on domestic resources and rethink long-term strategies in regards to food security. Some examples there in regards to Singapore, um, recently launching a uh, very large grant in regards to the use of high technology for food production and also the Gulf countries. But these are by no means the only example. There are some key examples, but there are very many examples from around the world in regards to the automation of the agricultural sector. In terms of international remittances, again, it's key to um, development and also to uh, glo reducing global inequality. Um, international remittances on the left-hand side, two graphs from the World Bank. The one on the left-hand side was released in April 2020, and it was their projection uh, that international remittances would fall due to COVID by around 20% over the calendar year. It was revised in October 2020 to around 7% as we know, but then the actual estimate ended up being around 2.4% globally. As we can see on the right-hand side here, there is just a dip for 2020 with the World Bank also forecasting um, a slight increase in international remittances for 2021 and 22. How, how and why did this occur? Five key factors identified uh, by researchers, including uh, the World Bank um, economists, but others around the world, go to the digitalization of financial transfers and a move from informal channels, such as uh, what I call suitcase um, remittances. People have not been able to travel back for cultural events for family events um, to take back um, cash with them, which is particularly predominant in certain corridors. But we also know the counter cyclical impacts, number two there, that migrants remit in times of crisis when they're able to, and that has been borne out over uh, decades of research and analysis on international uh, remittances. We also know that the maturity of key migration corridors has been a factor with more established diasporas being able to remit. And the last two there go to the economic outlooks, which were initially forecast to be particularly dire, but have um, been not as negative as first anticipated, which of course does impact on the ability for migrant workers and diaspora to remit back home to their family and friends. So in conclusion, uh, just three key points um, here. The turbocharging of digitalization during the pandemic has really um, heightened the need for a whole range of different actors, including states, but not only states, to adapt to much greater physical isolation, uh, very significant levels of immobility, as well as um, heightened virtual mobility. So relying much more on our digital um, channels uh, to be able to get things done. Digitalization is shaping migration patterns and corridors, and it's also impacting on migration processes such as on international remittances, on livelihood strategies, and also on human rights. Digitalization has the potential to further exacerbate existing inequalities between states, but also um, really challenge the uh, mo migration and mobility options of individuals in different states. However, I would highlight um, at the end there, this of course uh, relates to international cooperation and partnerships across sectors. 
so that we can uh, try and reduce and soften some of these inequalities going forward through uh, a whole range of different cooperative processes, um, such as the Global Compacts for Safe Orderly Regular Migration and the Global Compact on Refugees, amongst other um, international cooperation mechanisms, including at the regional level and with private sector partners. Thank you. I will leave it there. Muchísimas gracias. Es uh, Mary McAuliffe, jefe de la División de Investigación en la sede central de la OIM en Ginebra y es tiempo de preguntas. Comenzamos entonces. Mary, nos han preguntado cuál es la experiencia de ustedes sobre el uso de los datos, por ejemplo, de parte de gobiernos para diseñar políticas de migración laboral. ¿Cómo logran que se usen los datos? Bueno, parece que hemos perdido el contacto momentáneamente con Marie. De todas maneras, mientras lo recuperamos. Voy a recordarles a todos ustedes que tenemos eh, unos eh, hashtags que les hemos invitado para que ustedes los puedan utilizar durante este tiempo de foro de estos tres días. Recuerden que a través de las redes sociales podemos escribir todos los comentarios que surjan de las intervenciones de nuestros expertos, de las preguntas y los temas que ustedes también nos sugieren. Numeral OIT América Central, numeral OIM Costa Rica, Numeral OIT Américas, numeral migrantes, numeral laboral y numeral digitalización. Creo que ya hemos recuperado a Mari. Vamos a pedirle por favor, Mari, que ponga la cámara para que la podamos ver y podamos proceder con las preguntas que tenemos ya aquí. Mari, por favor, pone la cámara. Muy bien, mientras eh, reconectamos con Mary McCall, agradecerle también a todas las personas que desde tantos países del mundo están conectados y aceptaron esta invitación, respondieron a la convocatoria que desde esta parte del mundo hicimos para tocar un tema tan importante como la digitalización, la migración y el desarrollo. Todos ustedes que desde sus lugares trabajan para que esos migrantes que hoy en día por la pandemia de COVID-19, han empezado a migrar de una manera numerosa y constante, generando una serie de situaciones que todos debemos asumir y en las que todos debemos colaborar, pues ustedes que allá en sus lugares, en los diferentes países desde donde están siguiendo esta transmisión, eh, participan, nos dejan sus preguntas, escuchan a estos expertos, conocen las experiencias que se han tenido en diferentes países. Ayer veíamos Costa Rica, República Dominicana, Vamos a pedirle de nuevo a Mari, a Mari, perdón, que por favor, Mari, si nos estás escuchando, pongas la cámara para que podamos entonces verte y pasar a las preguntas. Tenemos aquí ya algunas preguntas que nuestros participantes nos han dejado y quisiéramos aprovechar este bloque para poder eh, compartir además eh, un poco más de ese conocimiento de tanta experiencia que ya vieron ustedes acumula nuestra primera conferencista del día. Ahora sí. Bien, Mari. <ríe> Muy bien. Mari, ¿me escuchas? I can hear the interpretation now. I couldn't um, before, so I had sent a message um, in terms of what was happening, but I can hear it now. Thank you. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. La pregunta primera es esta. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes sobre el uso de los datos? Por ejemplo, de parte de gobiernos para diseñar política de migración laboral, ¿cómo logran que se usen los datos? Would you like to take a few questions or is that just, should I answer this one now? Happy to. 
Sí, es para responder esta pregunta que nos han dejado aquí. Vamos pregunta por pregunta. Great. Thanks. Um, yeah, certainly in regards to uh, the use of data such as for labor migration um, policies and, and bilateral labor agreements um, in particular, uh, having worked uh, for the Australian government as uh, an official over many years in different parts of the world, in working in, in embassies um, and managing programs, but also Run, running policy teams in capital, in headquarters. Um, there's an extensive use of uh, administrative records, as well as economic um, fiscal data to look at, for example, the changing nature of um, the service industry or different industries changing from um, manufacturing, uh, textile production and so forth, as we've seen changes around the world really take hold in regards to globalization. So a lot of analytical data, both um, open access uh, data as well as government own administrative data um, that is collected to be able to formulate and look at say, for example, occupations in demand, look at areas, uh, geographic um, locations across countries and across regions to explore how um, needs, how growth economies can be maintained, how specific occupations can, um, the demands can be met. Uh, and this type of approach, of course, as people know, has been occurring in, in Australia, where I'm from, for decades and decades, but we're also seeing these changes occurring in uh, countries in, in newer contexts, such as in China, for example, um, in 2018, uh, China brought together a range of different um, parts of its administration into a new immigration ministry, and they identified um, some occupations uh, in demand in specific locations and have been working on bilateral labour agreements uh, with uh, countries around the world to, to fill those specific demands. So what used to be, for example, um, the use of uh, open access and internal administrative data within countries like Australia has certainly changed and we're seeing many, many more countries um, around the world look at analytical capabilities and the use of a whole range of data to inform their labour market policies in relation to international migration, um, most definitely. Thanks. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Mari. ¿Para qué? ¿Y cómo nos tenemos que preparar para el futuro en términos de digitalización, de los procesos digitales del ciclo migratorio? Por ejemplo, de aquí a 30 años, ¿cómo se verá el mundo digital migratorio? I think that's the real challenge. It's a great question. Um, there are so many opportunities to uh, shape what the future is going to look like, not just necessarily allow it to occur. And that's where we need to be very mindful of the issues around equality and, and softening some of the um, tensions towards inequality, such as the digital divide. So really investing in um, supporting uh, communities around the world in developing country contexts um, and within countries uh, those who do not have as great access um, to uh, ICT technologies for example to ensure that people are not left behind and that countries are not left behind um, in this forge ahead. What we are seeing is we're seeing um, the changing nature of uh, of migration practice and process means that, such as a whole range of different areas of economic and social life, there are many more actors. So we're seeing some partnerships, especially in this area uh, around international remittances, for example, um, around assisting with um, digital access uh, in different parts of the world with the private sector, with uh, non-government organizations, 
uh, with UN and intergovernmental uh, organizations, as well as states. And of course, the centrality of states, especially in a regulatory kind of environment, still is um, very much part of how we need to be um, forging international cooperation and partnerships. However, we need, do need to be bringing um, migrants and migrants' rights groups, um, those who are delivering services uh, on the ground, into those sorts of partnerships. And this is where I do think that the regional cooperation uh, kind of arrangements, the GCM, the Global Compact for Safe Orderly Regular Migration, very much um, identifies this because it could be, to get back to the question, it could be quite sort of bleak um, if we don't take remedial action. And we could see that um, the digital divide becomes much more exacerbated that people are really left behind and have virtually no um, uh, ability to engage in a highly digitalized um, environment, including as it relates to um, international migration and mobility. And that is something I think that there's a strong agreement on around the world that we don't want, that we do want to have much greater um, equality, that we are forging ahead in regards to the sustainable development goals and that we can use um, these digital processes such as mobile money applications developed in the private sector, but in partnership with um, a whole range of different partners around the world, um, make sure that we can achieve those SDGs um, together going forward. Thanks. Por aquí tengo otra pregunta, Mari. ¿Cómo asegurar la privacidad de las personas migrantes con todas estas tecnologías como la inteligencia artificial? This is a, a, a very significant concern um, uh, that is shared by many officials. It's a shared by uh, many academics many people working in civil society, many people working on the ground in practice and delivering services um, to migrants around the world. Um, it's something that, again, I think has really become quite heightened in terms of visibility in regards to COVID-19. And there are a range of different sort of safeguards that can be taken that people are working on in different parts of the world to maintain um, privacy. This, of course, can be exacerbated for people who are in vulnerable situations, and certainly some migrants, not all migrants, but some migrants are in vulnerable situations. But it is something that affects every single one of us. Uh, everybody who's on the call today is feeling uh, the impact of um, uh, privacy implications in an increasingly uh, digitalized world with data being collected, Um, all around the world on a whole range, a wide range of different um, issues. It is something that um, a number of researchers and analysts, including those at Harvard, for example, have been working on for many decades, and uh, they have been encouraged by a number of different um, turns towards greater regulation, such as in the EU, for example, in regards to safeguarding privacy in the context of artificial intelligence, um, for example. But there is, I think, a turning point that um, has been realized with this awareness raising uh, during a very intense period um, uh, of COVID-19. So I, I think uh, there are challenges, there are serious implications, But I think the awareness raising has certainly led to heightened understanding of some of the challenges going forward as we develop uh, new technologies, as we develop new programmatic responses, that privacy has to be given primacy, really. Thank you. Pues queremos agradecerle a nuestra invitada, Mary McAuliffe, jefe de la División de Investigación en la sede central de la OIM en Ginebra, por este contacto. Gracias, Mary, y bienvenida siempre. Thank you very much. Thanks so much for the opportunity and enjoy the rest of the forum. Thank you. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Excelente tema. Vamos a recordarles las uh, etiquetas a través de las cuales ustedes en redes sociales pueden ir dejando sus comentarios OIT América Central numeral OIT América Central numeral OIM Costa Rica 
numeral OIT Américas, numeral Migrantes, numeral Laboral y numeral Digitalización. Y con esta audiencia maravillosa que tenemos de los cinco continentes de 45 países, más temprano hablábamos un poco sobre la diversidad de regiones, todas representadas, todas las del mundo, Hoy aquí, gracias a la tecnología, conectados, pudiendo tener estos enlaces que les permiten a ustedes en África, en Asia, en Europa, aquí en América Latina, pues eh, tener acceso a información, intercambiar opiniones. Esa tecnología es de mucha utilidad y esa tecnología es la que tenemos que utilizar para todos estos temas. Importante también saber que eh, las presentaciones de nuestros expositores invitados se las vamos a enviar a todos. Sabemos que ellos han dejado allí información muy útil, que seguramente ustedes quieren tenerla. No se preocupen, al final del evento les haremos llegar todos esos datos. Muy bien, ahora sí, vamos. Vamos a conocer un poco sobre lo que va a ser el próximo tema que abordaremos, porque estamos ya haciendo las conexiones. Déjenme decirles que para nuestro próximo segmento vamos a tener conexión con Colombia. Vamos a tener conexión local aquí en Costa Rica. Vamos a estar también conectados con Buenos Aires, con Suiza y que todos estos expertos van a estar hablando de un tema muy importante. De hecho, van a estar respondiendo una pregunta. ¿Las nuevas formas de movilidad laboral demandan nuevos marcos de gobernanza de la migración laboral? Bueno, pues eso es de lo que van a hablar los invitados en nuestro siguiente bloque. Muy bien, se unen a este diálogo para responder esta pregunta que les acabo de mencionar desde Colombia. Juliana Manrique, abogada laboralista de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y de la Organización Internacional de Empleadores, OIE. Desde Costa Rica tenemos el contacto con Javier Escalante, abogado de Colps Estudio Legal. Desde Buenos Aires se une Roberto Cancel, especialista temático regional principal en movilidad laboral y desarrollo humano para Sudamérica de la OIM. También hace parte de este grupo de expertos Natalia Popova, economista laboral desde la sede central de la OIT en Suiza. Y como moderadora y desde Costa Rica, Miquela Maquiavelo, especialista regional principal en migración laboral y desarrollo humano para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OIM. Y es un placer de verdad contar con este grupo de expertos. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat del evento y al final pues nuestra moderadora las irá incluyendo dentro de este segmento. Por cierto, les recordamos a todos nuestros panelistas el uso de los audífonos para que puedan escuchar la traducción cuando sea necesario. Ténganlo por favor presente. Ahora sí, bienvenidos todos. Los escuchamos. Muy buenos días a todos, estimados participantes, estimados panelistas. Es un gusto y un, un placer eh, personal para mí poder participar no solamente en este foro, pero poderlo también eh, ofrecer una moderación en este panel. Este panel se va a concentrar, como lo dijo um, ahora eh, nuestra querida colega, en las nuevas formas de movilidad laboral y de la gobernanza de la migración laboral. Eh, creo que es un panel que sigue de manera muy lógica la presentación que hizo ahora Mary, porque efectivamente es un tema que, eh, que, bueno, que tratamos con, con gran gusto, ¿no? considerado el, eh, el, la, bueno, el, el turbo, ¿no? la, la presión turbo que, que, que Mary eh, hizo referencia eh, durante su exposición, que, que tuvo la digitalización de, eh, de estas herramientas. Entonces, le doy una pequeña introducción y luego pasamos a, a una explicación también de cómo funciona este panel. 
Eh, como lo hemos visto eh, y como lo sabemos, el desarrollo de nuevas tec tecnologías de información y de comunicación ha transformado los sistemas productivos, económicos, sociales y políticos, al punto que ahora ya hablamos de comunidades, gobiernos y identidades digitales. Esta transformación se aceleró de manera turbo con la pandemia de la COVID-19, cuando actividades y servicios que tradicionalmente se realizaban de manera presencial debieron adecuarse a entornos virtuales realizados a distancia débito a los requerimientos sanitarios. Como parte de la transformación realizada a través de la digitalización, las diversas fases del proceso de migración laboral también están modificándonos, eh, modificándose, como hemos visto ayer y como vemos eh, ahora con nuestros panelistas. La digitalización está cambiando las relaciones laborales y los patrones de movilidad al producirse nueva forma de trabajo y nuevos instrumentos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Entonces, en el panel de hoy vamos a hablar exactamente de esto. Vamos a hablar de las nuevas formas de movilidad laboral y de los posibles cambios que éstas tienen como implicación en la gobernanza de la migración laboral. Nuestra colega ya presentó nuestros panelistas y entonces le voy solamente a decir que eh, vamos a tener 50 minutos de discusión y vamos a organizarlo en el estilo de Davos. Eh, si ustedes se acuerdan, a sos uno unos años como se pasó en la Suiza. Entonces, vamos a empezar con una eh, pregunta general para todos los panelistas y entonces voy a hacer la pregunta y luego a dar la posibilidad de hablar a cada uno de los panelistas por unos minutos determinados. Más o menos, eh, estimados panelistas, tres minutos por cada pregunta. Luego vamos a pasar a una sesión de preguntas eh, personales específicas y al final voy a hacerle una pregunta eh, una vez más general para todos y para nuestros estimados participantes vamos a tener también un, una sección de más o menos 10 minutos eh, para preguntas y respuestas entonces vamos a empezar la primera pregunta eh, es la siguiente y la pueden, eh, eh, bueno, pu pueden tomarse tres minutos para responder en el orden que, que le doy, eh, preferiría que sería eh, el siguiente. Vamos a empezar con don Javier, luego eh, continuamos con doña Juliana, continuamos luego con eh, nuestra colega eh, doña Natalia y terminamos con eh, el colega eh, don Roberto. Muchas gracias. La siguiente es la pregunta. La pandemia por COVID-19 impulsó una serie de cambios en la gestión de la migración laboral. Estos cambios incluyen desde plataformas innovadoras para reclutamiento por medios digitales, nuevos sistemas para tramitar permisos de trabajo, como lo, por ejemplo, que ha sido presentado ayer ¿no? por los colegas de la República Dominicana, y la aprobación de la legislación que incentiva la movilidad de los llamados um, nómades digitales, como sabemos que eh, está pasando en Costa Rica. ¿Cómo valoran ustedes estos cambios y en qué medida creen que éstas pueden contribuir a una movilidad laboral más ordenada, segura y regular? Entonces, doy la palabra a don Javier. Don Javier, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Miquela. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, bueno, agradecerle a a la OIM y a la OIT por la invitación a participar en este panel, saludar a, a, a los colegas de panel y a todos los que nos escuchan. Eh, y aprovecho un micro momento para felicitar a, a, 
a Costa Rica y a Centroamérica, eh, una zona, una región de, de importantes movimientos migratorios y también que hospeda a, a muchos migrantes porque hoy celebramos el bicentenario de nuestra independencia, así que una, una felicitación a todos aquí en, en Centroamérica. Eh, muchísimas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante y para, para responder puntualmente, yo, yo valoro positivamente los cambios que de alguna manera se aceleraron a raíz de la pandemia. Yo creo que muchas de las iniciativas, al menos las que vemos aquí en Costa Rica y la región, venían trabajándose, pero definitivamente la pandemia vino a poner el acelerador y, y en mi opinión los resultados han sido eh, positivos. Definitivamente creo que eh, las medidas que se han implementado a nivel digital, por ejemplo, eh, bueno, ayer veíamos el, el ejemplo de República Dominicana, veíamos el ejemplo del CITLAM en Costa Rica también, la plataforma Trámite ya que se implementó en Costa Rica y se, y se ha mejorado en tiempos de pandemia para efectos de, de aplicar por estatus migratorios eh, por medios digitales, creo que han dado buenos resultados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considero yo que, que benefician estas herramientas a los movimientos migratorios. Ayer veíamos un ejemplo muy claro, eh, el caso de Costa Rica con las poblaciones migrantes que se requerían para trabajar en las cosechas, eh, se implementa el sistema CITLAM y el funcionario del Ministerio de Salud nos contaba ayer cómo la herramienta aplicada permitió eh, tener movimientos migratorios controlados y además que en la posición, perdón, en la población receptora se percibieran como una migración controlada. Eh, usaba el ejemplo del temor que había por el tema de los posibles contagios y cómo esa interacción entre instituciones públicas, un adecuado control a través de las, de las, de las herramientas tecnológicas apropiadas y la coordinación con los empresarios que, que iban a, a contratar a estas personas migrantes, lograron incluso tranquilizar a las comunidades que iban a recibir a esos grupos migrantes. Entonces, eh, creo que en muchos ámbitos se puede ver el efecto positivo. Por ejemplo, eh, la aplicación de herramientas tecnológicas da una sensación de transparencia, de que hay seguridad jurídica en los procesos de, de solicitud, de estatus migratorios, de tramitación, eh, eh, de, de, de todo tipo de permisos o estancias. Eh, y además, mi, mi conclusión es que al acelerarse los procesos a través de, de herramientas digitales, lo más importante es que permite una regularización adecuada y más pronta de las poblaciones migrantes. Y al permitir eso, naturalmente permite que ellos tengan acceso a los servicios que da el Estado que tengan su condición adecuada, de nuevo, que tengan seguridad jurídica y, por supuesto, si son migrantes que trabajan, que, que, perdón, que, que, que se movilizan con sus familias, que tengan acceso a los servicios de educación, salud, seguridad y otros. Eh, no me quiero abusar del tiempo, podría seguir hablando, pero creo que eh, cumplí con los tres minutos. Muchísimas gracias, don Javier. Sí, una respuesta muy positiva, efectivamente, que nos acuerda también de los ejemplos que nos dieron ahora, ayer lo, los países, ¿no? especialmente el CITLAM con eh, Costa Rica, que claramente eh, benefició y continúa a beneficiar. Efectivamente, los colegas ayer eh, nos dijeron, sí, esto fue eh, eh, creado por... Eh, bueno, facilitar la pandemia, pero es tan útil que efectivamente lo transformamos en algo que eh, siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y como justamente lo subrayaste, Javier, sí, efectivamente, mayor transparencia eh, de los procesos, eh, un, un proceso jurídico correcto, eh, facilitación a la regula, eh, reg regularización, gracias, de eh, los trabajadores migrantes y posibilidad de ofrecerle los servicios de manera más eh, proactiva. Muchísimas gracias y entonces pasamos a doña Juliana. Doña Juliana, adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero agradecer a la OIT y a la OIM por esta invitación. 
un saludo además muy especial a los panelistas. A mí me complace hoy especialmente ofrecer la perspectiva de los empleadores frente a este importante tema. Los empleadores también vemos de forma muy positiva la generación de cambios y los nuevos sistemas que se han implementado en materia tecnológica para avanzar en la internacionalización del talento humano. Para los empleadores además es muy importante contar con leyes y con políticas nacionales de inmigración que sean claras, que sean predecibles, transparentes y eficaces que permitan esa circulación de trabajadores en el momento y lugar en que se necesita. Los sistemas que son demasiado complejos y que cambian con frecuencia lo que hacen es entorpecer el cumplimiento de las leyes nacionales y sin duda lo que nosotros creemos es que amenazan las protecciones básicas del mercado laboral. Además dificultan la contratación de personal con las competencias que requieren hoy las empresas y finalmente terminan por obstaculizar que los migrantes emprendan su carrera profesional y mantengan a sus familias en condiciones dignas. Aunque efectivamente en el último año hemos contado con importantes avances en la expedición de normas que incluso tienen en cuenta los nómadas digitales, caso de Colombia, y la posibilidad de realizar trámites para obtener permisos de trabajo y visas de forma virtual expedita, aún creemos que hay importantes retos que se deben abordar. Es preciso entonces para nosotros seguir trabajando en todas las medidas para luchar contra los mercados de trabajo informales y esto significa simplificar y desenmarallar todas esas regulaciones y esas normas laborales que están caracterizadas por su complejidad y por su alta burocracia, lo que en la mayoría de países de América Latina es, lo que hace es coartar las economías y finalmente la innovación. Por eso, desde la perspectiva empresarial, tenemos unos puntos fundamentales para lograr o para alcanzar esa movilidad que sea más ordenada, regular y segura. Y entre esos puntos está obviamente la claridad de ese marco legal, la seguridad jurídica frente a los lineamientos y los procedimientos regulatorios. En segundo lugar, la transparencia del proceso de toma de decisiones, coherencia y previsibilidad, contar con una estabilidad respecto a la naturaleza y la frecuencia de los cambios, tanto políticos como de procedimiento, una mayor flexibilidad que permita esas rutas de migración y que se adapte a los requisitos comerciales, mayor eficacia de los procesos y uso de las tecnologías y finalmente, y muy importante, el compromiso continuo entre el gobierno y el sector privado para comprender los cambios que se requieren y las necesidades tanto de trabajadores como de empleadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Juliana, por estos puntos muy claros, eh, bien expuestos eh, y que efectivamente sí nos dan una idea que eh, sí, aunque mucho ha sido hecho, mucho eh, nos deja hacer, ¿no? Y como tú subrayaste, muy puntualmente, efectivamente, sí, ya en Colombia se está haciendo mucho para facilitar los trámites y los movimientos migratorios de los trabajadores migrantes, pero sí, eh, eh, se puede hacer mucho más. Tú subrayaste puntos fundamentales como la claridad del marco legal, la seguridad jurídica, la transparencia en tomar decisiones, la coherencia, la necesidad por mayor eh, flexibilidad y el punto que subrayo, que es tu último punto, el compromiso, la necesidad de un compromiso continuo entre el gobierno y el sector privado, que creo que se eh, reforzó muchísimo durante esta, este periodo de COVID, especialmente por lo que, que dijo María antes, ¿no, Mary? Eh, que durante la COVID fue bastante claro que hay algunos trabajadores migrantes que no se pueden, que, que, que no se pueden eliminar, ¿no? Y entonces sí. ¿Cómo se puede facilitar a que una nación no pierda su productividad e eh, eh, enfrente problemas económicos, sobre todo durante la pandemia? Es justamente con un compromiso continuo, entonces no solamente durante la pandemia, pero continuo entre gobiernos y sector privado. Muchas gracias. Entonces continuamos con doña Natalia, por favor. Doña Natalia tiene eh, la palabra. 
Um, good morning or good afternoon, colleagues. Um, I would like to greet the other panelists and also to join them um, in their actually very positive reflections when it comes to the rule uh, of digital technologies and labor migration governance. <laughs> So in my intervention, I'm going to focus on um, four perhaps main changes um, that we have been observing in the current COVID-19 um, pandemic context, and also to what extent they have, let's say, impacted on labor migration governance. So, the first point I would like to make is concerning the digital migration management platforms and the fact that they could reduce the cost and time of recruitment and administrative processes, which let's say often pushed many women and men to migrate through informal, undocumented and unsafe channels. Of course, in order to this, for this to take place effectively, there is a need to have the right regulatory and monitoring tools. I would like to share with you one example from the ILO work, uh, the so-called recruitment advisor, which is an online global recruitment and employment review pro <coughs> platform, which was developed by ITUC with the support of the ILO Fair Recruitment Initiative, which lists government licensed recruitment agency in various countries um, like Nepal, the Philippines, Indonesia, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, just to um, mention a few of them. And the networks of trade unions and civil society organizations are actually reaching out to workers to raise awareness on their rights and review recruitment agencies' performance. In turn, the recruitment advisor platform could provide feedback to governments on how um, licensed recruitment agencies are operating. So let's say this is um, one concrete example that I wanted to share with you. I think another important change that I would like to highlight um, due to digital technologies is the fact that they can enable migrant workers to widen their access to services. And in particular, I would like to mention education and training services. I mean, digitalization has introduced many positive changes in respect to, let's say, possibilities for um, distance learning and assessment, um, simulation, which enables modeling of work environments in digital worlds, the so-called flipped classrooms, which allow receiving knowledge at home while practicing skills in the classroom, and daily personalization of learning. At the same time, we have to say that um, the unequal access to these technologies also uh, has, has an impact um, on the ability of migrant workers to access such opportunities since we know that the digital divide is also a reality for many migrant workers and still more men migrant workers and women have access to digital technologies. The third point I would like to make when it comes to digital tools and connectivity is also the possibility through digital platforms for migrant workers to keep a record of agreements which could provide to be particularly useful in cases of um, situations of contract substitutions or fee charges and repayment. So, I mean, they could provide a very important trail of recorded information, which they could use in case of difficulties and complaints they would like to pursue. And the last point I would like to make when it comes to changes is that digital platforms are also in a position to help migrants make informed decisions. 
In this context, again, I would like to share um, some experience from the ILO in one of our projects in Asia, the ILO Triangle Project funded by Australia and Canada, um, a web portal and a specific app called Safer Asia were developed with the purpose to help migrant workers save when they're remitting money back home. So the app provides services from financial literacy to let's say providing advice on how to open bank accounts through digital tools. Also, it provides comparisons of remittances costs so that migrant workers could choose and make informed decisions when it comes to sending money back home. So all these um, interesting and positive developments, um, let's say, could fully would fully be grasped and the positive results utilized if migration governance continues to be enhanced, meaning that the need for adequate legislation, monitoring, infrastructure, and training for all those involved are all issues which continue to be, um, let's say, on the table and needs to be addressed despite um, all these positive effects that um, I just mentioned and also the other panelists were referring to. And last but not least, so also I would like to draw the attention um, to the fact that the wealth of personal data that all these platforms are creating also needs to be used responsibly and should not cause harm to anybody involved. And I'll stop here, thank you very much. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por hacer estos puntos. Um, efectivamente, una lista muy concreta de eh, beneficios que eh, están, eh, han sido reconocidos en eh, la creación de plataformas digitales. La que tú eh, mostraste son específicas, la que tú nos, nos dijiste son efectivamente muy concretas, como por ejemplo el hecho de eh, reducir los costos de las transacciones y el, 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 el tiempo, ¿no? El tiempo que se utiliza eh, para esas transacciones, si nos hablaste de la Recruitment Advising Platform. Y luego nos hablaste de los gran beneficios que pueden tomar los trabajadores migrantes eh, per acceder a servicios disponibles para ellos gracias a la digitalización. Luego nos hablaste también de eh, la posibilidad que los trabajadores migrantes tienen de acceder a archivos de eh, contratos o de documentos importantes que pueden ayudarlo a, para un récord ¿no? de, de su um, tratamiento laboral. Y luego, como último, nos uh, subrayaste el importante que los migrantes puedan tomar uh, decisiones um, informadas. Eh, mencionaste, por ejemplo, el nuevo portal que se llama Safer Asia. Entonces, ahora eh, pasamos a, a la última persona que puede contribuir a esta, eh, eh, a esta pregunta del panel, que es nuestro colega Roberto. Roberto, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Miquela, y, y gracias a los organizadores por darnos este espacio para estar con ustedes y un gran saludo a los otros panelistas. Um, pues, eh, Excelente ser el último porque puedo poco comentar sobre todo lo que se ha dicho hasta el, hasta el momento. Um, coincido o sea, en general que hay mucho potencial para un impacto positivo de todos los cambios que, que se han llevado a cabo dentro del contexto de la pandemia. Pero quiero un poco uh, también resaltar uno de los comentarios o uno de los puntos en general que, que hizo Mari sobre eh, que esos beneficios no son un hecho, que se tiene que prestar mucha atención a también los riesgos que vienen con estos cambios. Porque como, como se ha mencionado uh, por Mari, por uh, Don Javier, por, por ti, Miquela, 
eh, se, la pandemia aceleró procesos que ya estaban en, se, en marcha, pero acelerarse, se, eso muchas veces cuando cambio se, se acelera, conlleva que hay una dificultad para ver la posibilidad de riesgo que esos cambios pueden conllevar. Entonces voy, voy a tomar uh, dos ejemplos principales, dos o tres uh, ejemplos principales. Uh, como Mari mencionó uh, y también uh, los otros panelistas, uh, el tema de la brecha digital. Entonces, por ejemplo, o sea, cuando se convirtió uh, mucho de estos trámites que antes eran presenciales a trámites virtuales o digitales, o sea, eso facilitó mucho para mucha gente ese, ese trámite, para, pero para otros eso lo dificultó si no tenían acceso a, a conexión al internet, si no tenían dispositivos para poder hacer esa conexión, hacer la, la, los trámites. Entonces eso se creó en una barrera para poder acceder a, a esos servicios en vez de una facilidad. Lo mismo con capacitaciones, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos varios programas de capacitación para migrantes en la región, uh, de capacitaciones profesionales, uh, capacitaciones sobre emprendimiento. Y cuando tuvimos que convertir esas capacitaciones de manera virtual, entonces encontramos con esa complejidad de la brecha digital. Algunos de los migrantes no podían acceder a esas capacitaciones porque no tenían conexión uh, confiable al, al Internet o no tenían uh, dispositivos que podían acceder a o tenían o sea, el software necesario para poder maximizar ese, esas oportunidades. Igual podemos ver uh, eso cuando o sea, es el tema de, de la brecha digital, pero también la posibilidad de aumentar las desigualdades cuando hablamos, por ejemplo, de las diferentes plataformas de mercadeo, de entrega digital. O sea, eso fue uno de las áreas que explotó durante la pandemia, por todas las razones que, que sabemos. Pues sí, eso creó muchas oportunidades, por ejemplo, para migrantes a trabajar en, en el sector de entrega, pero también como emprendedores vender sus uh, productos por medio uh, vi virtuales o digitales. Pero de nuevo, de un lado, o sea, uno tiene que tener al algunos recursos uh, y algún acceso, por ejemplo, a uh, cuentas bancarias para poder utilizar estas plataformas. Eh, tiene que ya tener alguna radicación en el país, tener registración de su empresa. Entonces, los migrantes que, ya, que todavía no contaban con esos recursos, entonces se quedaron atrás en estas oportunidades que abrieron la tecnología en este sentido. El último punto que quería eh, mencionar, es, uh, que también Mari, Mari tocó sobre esto, el tema de la responsabilidad algorítmica. Porque cuando creamos algoritmos, ellos toman datos de lo que está uh, sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hay prejuicios en esos datos por las actividades o las acciones de las personas, esos prejuicios se incorporan en los algoritmos. Entonces, aunque eh, la inteligencia artificial, los algoritmos puede ayudar muchas veces a simplificar procesos, también cuando no se toma en cuenta la posibilidad de este tipo de prejuicio algorítmico y se, si no se toma la medida para prevenirlo, entonces eso puede de, de, de otra vez dejar afuera personas que han tradicionalmente ser, ha, ha sido mar, marginalizado por uh, diferentes sectores. Esto se ha visto en, por ejemplo, uh, diferentes estudios en los Estados Unidos sobre cómo, uh, cómo se ofrecen servicios a personas de comunidades minoritarias, hispanas, afrodescendientes, 
Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de siempre tomar esos riesgos en, en cuenta cuando estamos hablando de las oportunidades de esta tecnología. Y en ese sentido, cuando regresando a la pregunta, la necesidad de ese, esa gestión migratoria es asegurar que hay regulación, hay legislación para mitigar estos riesgos que algunos van a beneficiar mucho de estas nuevas oportunidades, mientras otros pueden ser excluidos. Muchísimas gracias, Roberto, para acordarnos a todos que efectivamente sí, estas son uh, transformaciones muy útiles, pero que tenemos que considerar la discriminación de lo que no tienen acceso. ¿no? Entonces, subrayaste el, el hecho que los migrantes aún no tienen un acceso digital como muchos otros, especialmente los que están en situación desamparadas y eh, que esto tiene que ser una, una oferta igual para todos. ¿no? Entonces, ahora pasamos a la parte central de nuestro uh, panel y um, uh, con las preguntas uh, um, para cada panelista. Voy a empezar con doña Juliana. Esta es la pregunta para usted. Desde un punto de vista de los empleadores, ¿puedes decirnos qué nuevos cambios han impulsado en materia de gobernanza de la migración laboral para aprovechar plenamente los avances en materia tecnológicas y podrías darnos unos ejemplos. Muchas gracias, doña Juliana. Tiene tres minutos. Muchas gracias por esa importante pregunta. Los avances en, en la gobernanza en materia de migración laboral implican de una muy buena planificación en políticas migratorias laborales lo que implica generar posibilidades de migración laboral que favorezca no solamente la consecución de empleo, que es muy importante, sino también esa integración de los migrantes dentro de las comunidades en los países de destino, pero también la reintegración cuando se retorna al país de origen. Por eso, desde el sector empresarial se han impulsado diferentes iniciativas el primero de ellos, y aprovecho para dar también el primer ejemplo, es que en julio del 2017 creamos un programa de prácticas estudiantiles que se denomina CEAP con el fin de impulsar una iniciativa que fuera capaz de abordar la problemática del desempleo juvenil y de género en los países de la Alianza del Pacífico y asimismo se aportará a la productividad del sector empresarial de la región. Este programa inició en el año 2018 solamente con cuatro estudiantes y hoy contamos con cerca de 500 estudiantes de los cuatro países de Alianza del Pacífico que han venido apoyando a las empresas, en especial a las pymes, en sus diversos procesos de internacionalización, digitalización, innovación y posicionamiento en redes sociales, entre otros. Todas estas prácticas justamente desde el año pasado se están realizando de manera virtual aprovechando el uso de tecnologías de la información y ha abierto un mundo de posibilidades para estos estudiantes generando y abordando de forma directa esta problemática del desempleo juvenil, pero también sin duda generando un gran apoyo para las empresas de la región y para incrementar su productividad. Ese es el primer proyecto y el primer ejemplo que les puedo contar. El segundo es que desde la ANDI en Colombia venimos desarrollando toda una estrategia de competitividad inclusiva que lo que busca es acompañar a las empresas para incluir a la población vulnerable dentro de su cadena de valor. Y frente a este fenómeno migratorio hemos identificado dos modalidades en las cuales las empresas pueden realizar inclusión. El primero es la proveeduría y el segundo es el empleo. En términos entonces de la proveeduría inclusiva, lo que hacemos es invitar a todas las empresas del país a que realicen sus compras operativas no estratégicas, por ejemplo, elementos de papelería, de cafetería, material POP, entre otros. Y lo que hicimos fue desarrollar toda una ruta de acompañamiento para que esas empresas interesadas cambiaran su forma de comprar. De forma simultánea, lo que hicimos fue desarrollar con esos emprendedores migrantes 
un directorio virtual que se denomina Se Le Tiene. Y con estos directorios lo que hacemos es invitar a las empresas a incluir a la población migrante y retornada dentro de sus compras y aprovechar esa caracterización que desde la ANDE hemos hecho. La segunda forma de inclusión que estamos ejecutando y desde la cual estamos actuando desde la ANDI es el empleo inclusivo. Y de esta forma lo que nosotros hacemos es acompañar y asesorar a las empresas. Primero, identificamos qué tan preparados están los empleadores para contratar población migrante vulnerable usando unas herramientas digitales que son diagnósticas y planteamos un plan de trabajo enfocado a fortalecer todas esas actividades en las etapas antes, durante y después de la contratación de la población migrante. Con esto garantizamos que una vez eh, el trabajador se encuentre en la empresa, pues efectivamente tenga una integración dentro de este mundo laboral. Y para los migrantes diseñamos también una herramienta tecnológica específica que nos permite diagnosticar las brechas que tiene para ingresar al mercado laboral de acuerdo con las vacantes que tiene los diferentes sectores. Esos son entonces algunos de los ejemplos y actividades que desde el sector empresarial estamos realizando. Muchísimas gracias, doña Juliana. Dos ejemplos muy pertinentes, muy concretos, que me gustaría seguir luego de esto porque tenemos varios programas que podrían beneficiar de esta tecnología, especialmente eh, el último que dijiste, eh, el desarrollo de la competitividad, competitividad inclusiva, especialmente el empleo inclusivo, pero también la proveeduría. Y luego este eh, ejemplo que me parece de veras muy interesante eh, del de, eh, apoyo a las pymes por parte de los estudiantes, todo hecho de manera virtual. Muchísimas gracias y entonces, entonces pasamos a don Javier. La próxima pregunta es para ustedes. Eh, como lo, es, lo hemos dicho, Costa Rica es uno de los países que aprobó eh, una legislación particular para atraer a lo que llamamos ahora nómados, nómados digitales. ¿Puedes decirnos en qué consiste esta legislación y qué beneficios trae para esta persona y qué puede generar para el país? Eh, ¿Puedes decirnos también si conoce otros países que ha, a, hayan a, aprobado simi, legislación similar a esta? Muchísimas gracias. Tiene tres minutos. Claro, muchísimas gracias, Miquela. Eh, yo considero que la, la legislación aprobada por Costa Rica es, es positiva. Eh, yo creo que viene a cambiar un poco el paradigma de cómo se han conceptualizado las migraciones en el país durante mucho tiempo. Siempre eh, las migraciones para efectos laborales han estado muy ligadas al concepto tradicional de trabajo, eh, que tienen esos fundamentos de horario, salario, subordinación. Eh, y bueno, aplicado a lo migratorio siempre había estado eh, ligado a temas de inopia, necesidad en el país de ciertos perfiles, eh, o necesidades de ciertas empresas. Con, con la ley de nómadas digitales, Costa Rica cambia un poco el concepto y dice, bueno, no, no concebimos el trabajo como lo hemos visto eh, tradicionalmente, le abrimos las puertas a la gente para que demostrándonos que tiene eh, ingresos por trabajo en otro país o por servicios que presta a otras jurisdicciones o por su actividad que tiene freelance, para que venga y se instale en Costa Rica eh, con, con un, digamos así, bajo la figura de la, de la estancia. La estancia era un estatus migratorio que Costa Rica ya tenía y ahora viene a modificarlo bajo esta ley y pasa de ser un estatus limitado a seis meses a un estatus de un año prorrogable por un año más. Yo creo que va a traer muchos beneficios. Personalmente considero que Costa Rica es uno de los países de la región que mayor provecho ha sabido sacarle al turismo. Eh, en Costa Rica entendemos muy bien la importancia del turismo en generación de divisas, de generación de oportunidades de empleo, eh, un poco en, en el impacto que tiene en la apertura del costarricense de, y, y del residente local hacia lo internacional. Eh, y creo que esta ley viene, viene a plasmar ese espíritu. De hecho, la ley se enmarca dentro de una serie de iniciativas de reactivación económica que busca, en el caso específico de la ley de nómadas digitales, 
tener un impulso positivo hacia el sector turismo que naturalmente se ha visto impactado a raíz de los cierres que, generaron, eh, que se generaron en la pandemia. Eh, la iniciativa, para entrar, sin entrar en mayores detalles, pero la iniciativa facilita que, de nuevo, trabajadores para empresas de, otras, de otros países o, o profesionales independientes o, o freelance workers vengan, se instalen aquí, ya sea solos o con sus familias. Es interesante porque la ley permite la reunificación familiar para cónyuges o parejas, hijos menores de edad, familiares, adultos mayores. Es decir, es bastante amplia en cuanto a la red eh, eh, familiar o, o, de, o, de, o de, sí, eh, de, de relatives que puede traer su, eh, el, el, el nómada digital para operar en Costa Rica. Pero además introduce conceptos de regularización muy interesantes. La ley tiene en, en su cuerpo eh, políticas, por ejemplo, para facilitar eh, la apertura de cuentas bancarias. Antes eh, Roberto mencionaba la importancia de poder operar eh, en un país donde uno se está sentando y tener una cuenta bancaria. De una vez se incorpora conceptos eh, en materia tributaria para que el nómada digital pueda registrarse ante las autoridades eh, tributarias costarricenses simplemente para estar registrado, pero tiene porque la ley se lo da una exención del impuesto, por ejemplo, sobre la renta, una ex exención sobre los impuestos de importación de los insumos que vaya a, a, a traer a Costa Rica para desarrollar su actividad. Eh, no sé, llámese sus equipos de cómputo, sus equipos de diseño, eh, eh, etcétera, etcétera. Eh, creo, que es, creo que hay que resaltar algo importante. La ley sola... No va, a, no, no va a acarrear todos los beneficios que yo creo que puede llegar a tener. Yo creo que tiene que ir acompañado de una serie de, de políticas públicas y de coordinación con otras entidades, eh, no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino a nivel de gobiernos locales. Y tal vez pongo algunos ejemplos. Eh, creo que es importante que en Costa Rica, por ejemplo, ampliemos la cobertura de conectividad. ¿Por qué? Porque es sin una adecuada conectividad, esos nómadas digitales se van a quedar en zonas que ya tienen buena conectividad, que ya tienen cierto grado de, de, de desarrollo, cierto nivel de desarrollo relativo y no van a instalarse en otras zonas en las que podrían tener mucho mayor impacto con su presencia ahí. Eh, yo creo que el nómada digital, por lo que he visto, eh, por lo que buscan, por lo que conozco, vienen no solo a... A, a, a encerrarse a trabajar en un lugar, sino que vienen con una idea de conocer la cultura del lugar, de desarrollar comunidad, y creo que es importante que eso logre llevarse a lugares a donde hoy en día el desarrollo relativo no es tan alto como en otros focos o polos donde ya hay una concentración importante de nacionales o extranjeros que radican y operan en Costa Rica. También es importante que el país comunique bien, informe bien la base de servicios que tiene para ofrecer al nómada digital. ¿Por qué? Porque nadie eh, va a venir a operar en, en un país e instalarse sacrificando eh, servicios de salud, seguridad, eh, de nuevo, eh, 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 educación, por ejemplo, la gente le podrá parecer muy bonito ver a, venir a Costa Rica, pero si va a venir con su familia y no tiene a dónde educar a sus hijos, a dónde eh, incorporarlos a una escuela y que, y, y que bueno, durante este, este tiempo aprendan otro idioma y se vinculen con otros, con otros miembros de, de la comunidad y demás, eh, van a encontrar un, un, un disuasorio para tomar la decisión de venirse. Entonces, yo creo que la ley tiene un buen espíritu, creo que va dirigida en la dirección correcta, creo que necesitamos complementarla con otras cosas eh, para que tenga los resultados que esperamos y creo que tiene que haber un enfoque de, de desarrollo y cobertura de servicios en otras áreas para que el impacto que, que consideramos que va a tener se distribuya de mejor manera a, 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 por todo el país. Eh, respondiendo a tu otra pregunta, Miquela, sí, hay... Eh, hay otros países que han, que han aplicado normas similares. Bueno, eh, mencionaba eh, Juliana el caso Colombia, eh, Panamá, eh, Croacia, eh, 
Georgia, Mauricio, Bahamas, Bermuda, es decir, hay una serie de países que lo están haciendo y creo que, que al igual que Costa Rica, ven en, en las leyes de atracción de nómadas digitales eh, una, una importante oportunidad de, de, sí, de, de ampliar eh, la base de... de es, es, es un concepto extraño porque no son, al menos en el caso de Costa Rica, no, no son residentes, no son turistas, son personas con estatus de estancia que van a desarrollar una actividad en Costa Rica, que van a tener un impacto en Costa Rica, que van a generar empleo en Costa Rica, que van a generar consumo en Costa Rica, pero que por el estatus migratorio no son residentes como tal. Pero bueno, van a tener esa seguridad jurídica de que pueden desarrollar su actividad aquí y que tienen una ley específica que los protege para prestar esos servicios a cualquier destino del mundo. Creo que va un poco vinculado con una filosofía de vida y una visión del mundo de estas, de estas nuevas formas de hacer las cosas que se venían gestando y que vinieron a agudizarse con, con la pandemia. Muchísimas gracias, Javier por esta exposición profunda y estratégica, ¿no? De cómo tenemos que ver una ley muy positiva, muy innovadora, pero sí, efectivamente, subrayo lo que dijiste tú. Una ley sola no puede cargar, no puede eh, llevar a todos los beneficios, ¿no? Tiene que ser apoyada por una política pública de los gobiernos locales eh, para justamente brindar todos los beneficios que se pueden eh, ofrecer a los migrantes y claramente eh, eh, al país también, ¿no? Muchas gracias por esta exposición tan clara y, y tan profunda. Eh, pasamos entonces a la eh, pregunta para doña Natalia, que sería eh, la, la próxima. Eh, uno de los retos más importantes que tenemos en la economía digital es garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y en específico las personas eh, que viajan por motivos laborales. ¿En qué medida cree usted que se pueden tomar eh, para garantizar estos derechos teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, sociales y económicos? Muchas gracias, Natalia. Tienes la palabra. Um. Thank you very much, Michaela. I mean, I think your question is really key. So the first measure that I would like to focus on is how to address the unequal access to technology. And I think this is something that the other panelists already uh, touched on. I mean, we know that um, the existence of digital divide has been a reality for some time now. And in particular, when it comes to migrant workers, the reality of digital gender divide is also reality. As you said, more um, men migrant workers are using uh, or accessing information technologies compared to women migrant workers. Also, uh, what we observe is a sector divide when it comes to the um, access to technologies. I mean, some migrant workers, um, given the specific occupations they're being involved, for example, domestic workers, um, they have um, difficulties in order to um, access technologies. Also, workers um, working in remote areas or fishing boats, for example, um, they're facing the same issues. So I think there is a need to um, see how, let's say, um, digital literacy could be strengthened and perhaps uh, pre-departure training could be an important opportunity to include digital literacy so that migrant workers are prepared um, even before they undertake um, their migration journey. The second measure that I would like to focus on is uh, the access to reliable online information and services. Um, I mean, reliance on inaccurate information and unscrupulous online services may hinder um, migrant workers, um, let's say, ability to exercise and claim their rights, but also in some really worst case scenario could even lead to trafficking in persons and exploitation. So actually, to increase the migrants' ability um, to critically assess the information they access online, 
again, one option is to look into strengthening digital literacy, but also um, having online safety sessions for migrant workers, again, perhaps as pre-departure training or also as training opportunities where they're already in the destination country. Uh, another measure that I think is really key in this context is how the lack of protection regarding personal data and online privacy could be ensured. And again, some of uh, the panelists also uh, mentioned this issue. I mean, really there is a need to clearly uh, regulate the collection, storage, and use of migrant workers' personal and biometric data. And I think this is an issue which needs to, um, to be addressed. And of course, um, providing necessary skills and awareness to migrant workers is important, but also having the necessary regulations in place uh, is equally important too. And I think the last point I would like to make uh, when it comes to specific measures is um, the fact that very often when the digital technological solutions are being designed, or let's say the digital platforms that many of us in this panel have been making reference to are often created without actually consulting or involving the final beneficiaries, which are the migrant workers. So perhaps the need for more of a beneficiary-led and co-creation approach could be adapted when digital solutions for migrant workers are created. So thank you very much. Over to you, Michaela. Muchísimas gracias, Natalia, por estos puntos uh, tan clave tan eh, específico, eh, subrayaste especialmente la necesidad, como lo subrayaron otros panelistas, de eh, mejorar el acceso digital, ¿no? sobre todo para los migrantes, y subrayo sobre todo tu último punto, que es el hecho de eh, desarrollar herramientas digitales con, en conjunto con los migrantes, porque esto efectivamente son los que, bueno, en este caso, eh, deberían beneficiar más. ¿no? Muchísimas gracias por esta respuesta y pasamos entonces a la, a la pregunta para nuestro colega Roberto. Roberto, esta sería tu pregunta. El envío de remesas es quizás una de las formas más directas de contribuir de las personas trabajadoras migrantes en sus países de origen. ¿Cómo piensas que han evolucionado, ha evolucionado el uso de plataformas digitales para el envío de remesas? ¿Crees que estas plataformas ayudarán a lograr el objetivo estratégico 20 del Pacto Mundial para la Migración, la, la migración que busca promover transfer, transferencias de remesas más rápidas, seguras, económicas, menos caras y fomentar la inclusión financiera de los migrantes? Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta, Miquela. Yo creo que es muy importante. Um, pues quiero mencionar tres diferentes tipos de tecnología o cambios en la te tecnología que, que están relacionados con el tema de remesas, transferencia monetaria. Eh, más allá de solo plataformas, es eh, que ha, han cambiado los diferentes, uh, o sea, multiplicado las maneras en que los migrantes pueden transferir dinero y también um, ¿Qué, ¿Qué quiere decir transferir dinero? Por un lado, hay todo el tema de, de fintech y o sea, son aplicaciones que, que no necesariamente son o sea, específicamente uh, vinculadas a un banco o otra institución, pero que, que sirven ese, ese propósito de manejar dinero de alguna manera u otra. Entonces, han multiplicado estos diferentes tipos de plataformas, de, de aplicaciones, eh, creando muchas más oportunidades de, de poder uh, transferir dinero de manera económica. Del otro lado, tenemos la banca digital. Y estos son bancos que no existen en el, video, en la, el mundo real, que no tienen sucursales, 
que solo existen en el mundo digital y de esa manera pueden reducir su costo y proveer servicio de manera uh, mucho más económica. También uh, algunos, por ejemplo, TransferWise, es eh, uno que, que se, se enfoca específicamente en eso, le da la oportunidad a la persona a tener cuentas en diferentes monedas en diferentes países. Entonces, la transferencia de verdad es entre o sea, cuentas de la misma persona, ¿no? Entonces, es completamente una, un concepto diferente en, en cómo transferir dinero a, a su país de origen. Y lo último que quería mencionar es eh, la moneda digital. Y o sea, se habla mucho sobre lo, la moneda cripto, o sea, Bitcoin, etc. Eh, que vemos, o sea, eh, por ejemplo, en Centroamérica ya El Salvador está reconociendo como uh, o sea, eh, una moneda legal. Pero también uh, hemos visto hasta antes de la pandemia un empuje en la India para demonetizar su economía y enfocarse en en intercambios digitales y ahora en el Caribe uh, se acaba de lanzar uno, hace unos cuantos meses el T-Cash, que es una moneda digital uh, del Banco Central de, de Caribe del Oeste. Del este, perdón. Entonces, ¿cómo esto impacta eh, la, eh, el objetivo 20? Pues lo que sabemos y que una de las pocas maneras que los gobiernos y otros actores pueden influenciar el costo de transferencia es estimular la competencia entre proveedores de servicio. Entonces, con esta multiplicidad de diferentes oportunidades y posibilidades para hacer este, esta transferencia, seguramente va a tener un, un impacto positivo en eh, lo costo de transferencia. Pero yo creo que lo más importante es la última parte de ese objetivo, que es la inclusión financiera. Porque, como mencioné en, en respuesta a la primera pregunta, muchas de estas nuevas tecnologías todavía requieren uh, que la persona tenga una cuenta bancaria. Y si no tiene acceso a eso, entonces no tiene acceso a estas nuevas oportunidades. Entonces, lo que es muy interesante también es nueva tecnología para poder uh, estimular la inclusión financiera per se. Por ejemplo, hemos estado conversando con una compañía aquí, en, pasado en Uruguay, con Findo, que usan algoritmos para determinar el riesgo de personas que no tienen historia crediticia, que normalmente no podrían abrir una cuenta, aunque tan de manera regular en el país, pero por no tener ese, ese, esa historia crediticia no uh, permite acceder a, a instituciones financieras. Entonces, esta nueva tecnología yo creo que podría ser muy interesante uh, de manera y tener mucho más impacto uh, en, el, en la cuestión de desarrollo que solo la plataforma de, de transferencia de de mesas o transferencia monetaria más en general. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, efectivamente, como tú lo dijiste, lo subrayaste, estas nuevas um, apps uh, dan las ganas, ¿no? De efectivamente, tienen sentido de negocio, ¿no? Para que los empleadores aumenten también el acceso digital a, a, los, uh, a los usuarios. Y eh, la inclusión, entonces, la inclusión financiera tiene que ser algo completamente ligado, que va en un enlace conjunto con la, eh, el acceso digital a los usuarios. Bueno, entonces pasamos a la última parte de este panel con una eh, pregunta final por la cual eh, le, le tengo que dar Solamente un minuto por eh, panelista, pero bueno, esto eh, puede ser, no dará la posibilidad de tomar por lo menos una pregunta del público. Esta es esta, eh, la pregunta y eh, podemos empezar esta vez al revés con Roberto como primero. Esta sería la pregunta. Si bien el utilizo de la tecnología digital y de otro desarrollo tecnológico en, en materia de automatización e inteligencia artific artificial, pueden contribuir a una mayor productividad 
También plantean retos en materia de inclusión social y económica, como lo vemos durante este panel. ¿Qué iniciativas están impulsando desde sus organizaciones para reducir la brecha digital y favorecer la inclusión de las personas trabajadoras, en particular personas trabajadoras eh, migrantes y refugiadas, en esta nueva era tecnológica? Muchísimas gracias. Entonces, eh, Roberto, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Miquela. Voy a tratar de ser breve. Um... Una de las cosas que hemos hecho a nivel global es crear una caja de herramientas para los gobiernos, para la integración de migrantes en las respuestas a los impactos socioeconómicos de la, del COVID. Es tipo un checklist donde los gobiernos pueden mirar y asegurar que están tomando en cuenta diferentes asuntos vinculados a la migración cuando están desarrollando iniciativas para abordar estos uh, diferentes impactos de, de la pandemia. Entonces, ojalá poder, entre ellos se estarían eh, uh, temas de, de digitalización. También, eh, muy en concreto, como mencioné, eh, en respuesta a esta situación en, en el campo, en el terreno, cuando estamos trabajando con migrantes, muchas veces lo que estamos haciendo es distribuyendo uh, tabletes a nuestros beneficiarios para que tengan un dispositivo dándole tarjetas de datos para asegurar que tienen conexión. Um, en Brasil también hemos estado creando espacios uh, con computadoras para uh, dentro de los apergues para los migrantes y refugiados, uh, especialmente de Venezuela, que se encuentran ahí para que tengan acceso a estas capacitaciones virtuales y, y hacer sus trámites para sus hijos, para entrar en la escuela, etcétera. Y por último, quería mencionar que también hemos estado facilitando intercambios entre sociedad civil, que ellos mismos están apoyando a migrantes poder acceder a estos diferentes trámites y, y otros asuntos digitales uh, para las comunidades o para la parte de la comunidad que no tienen ese tipo de acceso uh, individual. Eso sería algún ejemplo, hay mucho más que podría decir, pero en un todo eso serían los highlights. Muchas gracias. Uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roberto. Y entonces paso directamente la palabra a doña Natalia, por favor. Gracias. Adelante. Um, of course, Michela. So I'm going to give you the example of the ILO Skills Innovation Facility. Um, so basically, um, the ILO is looking for entities or organizations that have innovative ideas and solutions based, among others, also on the use of technologies, which promote skills development. Um, and skills development uh, for the general population, but also for migrant workers. So um, the facility launches calls for innovation. I mean, recently such a call um, was completed in uh, the region of Latin America and the Caribbean. Once those proposals are being um, evaluated, those selected are then um, used in the so-called ILO Innovation Laboratory, where ILO experts provide support. So these ideas could be uh, further developed and implemented. And also under the facility, the ILO has developed the skill innovation network, which is an opportunity to link with um, experts and practitioners around the world in order to see how innovative solutions in the area of skills um, could be developed, also looking into digital solutions as well. So over to you, Michaela. Muchísimas gracias, Natalia, por ser tan precisa y tan concisa. Lo aprecio mucho. Y entonces pasamos a um, ahora la próxima, la, la misma pregunta a eh, doña, eh, estoy perdiendo, perdón, a don Javier y luego a Juliana. Muchísimas gracias, don Javier, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Miquela. Muy, muy puntualmente. Eh, como saben, mi, mi, mi actividad es, es, es un, un bufete eh, de abogados, son servicios legales. Entonces, eh, eh, voy a dar un ejemplo muy puntual de lo que estamos haciendo, empezando por eh, la inclusión de personas trabajadoras, eh, sobre todo refugiadas. Eh, nosotros somos un bufete mediano para estándares de Costa Rica. Como saben, eh, 
los servicios legales están muy, muy ligados al país a donde estudia la persona y, y desarrolla su carrera, entonces naturalmente la gran eh, mayoría somos costarricenses, pero me complace decir que hemos llegado a tener dentro de nuestro personal a un 23% de personas extranjeras, todas ellas mujeres y la gran mayoría, aproximadamente el 80% refugiadas, eh, eh, con estatus de refugiado en Costa Rica, trabajando aquí en labores administrativas, secretariales, asistenciales y demás. Creo que es una, we have to walk the walk. Eh, es gente que, que llega aquí, que no tiene un track record, que no tiene referencias en el país, sobre todo en un país tan pequeño como Costa Rica, que a veces es, es como una pequeña ciudad en algunos de sus países, a donde todo el mundo se conoce y necesita referencias para conseguir un trabajo. No, no, no siempre, pero, pero es una dinámica muy familiar. Bueno, en estos casos le abrimos las puertas y acercamos a la gente y les damos esa oportunidad de empezar en el país con fuerza. Y en la parte de reducir la brecha digital, dos iniciativas muy puntuales. En la parte, en nuestro departamento de servicios migratorios, Nomad Immigration Services, ofrecemos servicios pro bono porque... Como bien decía Natalia antes, a veces las soluciones digitales que tienen los países para facilitar el acceso al estatus migratorio por parte de los migrantes no comprenden algunas necesidades que tienen esos migrantes. Por ejemplo, eh, hay ciertas complejidades con el, con el sistema que tal vez a través de un teléfono celular prepago es difícil completar porque se acaban los datos, porque es difícil subir un PDF, cosas así. Entonces, a través de nuestros ejercicios pro bono, Hemos ayudado a personas migrantes a completar su aplicación, a lograr su estatus migratorio y demás. Y también eh, formamos parte activa de la Comisión de Derecho Migratorio a través de la licenciada Margarita Sandí, quien dirige eh, conmigo eh, el, el Departamento de Servicios Migratorios. Formamos parte de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados, a través del cual eh, se hace mucha crítica constructiva y propuesta para, para facilitar y, y, y lograr streamline todo el proceso de, de, de aplicación a, 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 los, a las gestiones y servicios migratorios que ofrece el país. Espero con eso haber reducido, eh, perdón, y cumplido y reducido el tiempo que tenía la respuesta. Sin duda, muchísimas gracias, Javier, sobre todo para hablarnos de eh, prácticas tan prometedoras, ¿no? tan, que dan tan, tan esperanza. Y ahora eh, dejo entonces la palabra a doña Juliana, por favor. Adelante. Muchas gracias, Miquela, por darme la palabra. Eh, también muy rápidamente, como los demás panelistas, eh, les cuento tres puntos básicos. Los empleadores nos hemos enfocado en estos tres puntos para lograr esa reducción de la brecha digital. Lo primero es lograr la conectividad y para ello se han impulsado alianzas público-privadas y se han presentado propuestas a los diferentes gobiernos para que se aprueben normas que propendan por ofrecer a todos los ciudadanos el acceso a Internet y la conectividad. Muy claramente en Colombia recientemente se aprobó una ley que establece que el Internet es un servicio público esencial y con esta norma lo que se pretende es lograr esa universalidad del servicio de Internet y garantizar y asegurar la prestación de este servicio y la conectividad de todos los habitantes del país. Lo segundo, el acceso a dispositivos y para ello también hemos propuesto la disminución de impuestos para la compra de estos dispositivos y sobre todo la dotación de todas las aulas escolares del país, particularmente en las áreas más alejadas. Y el tercero, en el que claramente los empleadores tenemos mucha más injerencia, son programas de formación gratuita en materia digital, que van en dos líneas. Primero, los cursos de alfabetización digital, son cursos básicos para el manejo de herramientas digitales. Y el segundo, cursos ya de formación avanzada que certifican y habilitan a quienes los realizan para que tengan acceso a nuevas oportunidades de trabajo. Y para eso, muy rápidamente les cuento dos ejemplos. IBM que creó un modelo educativo PITEC con la finalidad de generar esa alianza público-privada desde la secundaria hasta contar con un estudio de educación superior que normalmente es tecnología a través de un proceso de formación que responde a las necesidades de la industria. Y el segundo que 
es muy relevante es Oracle porque ofrece unos recursos tecnológicos y unos planes de estudio gratuitos y específicos en los programas Java y certifica a quienes realizan estos estudios que como les mencionaba son gratuitos para que tengan oportunidades de empleo en ciencia, en tecnologías de la información, en ingeniería, análisis de datos y diseños de páginas web. Aquí hay un esfuerzo entonces muy importante del sector empresarial por comprometerse con disminuir esa brecha de conectividad. Muchísimas gracias, Juliana, por estos ejemplos tan, tan específicos. ¿no? Y entonces aprovecho para terminar este panel muy, eh, bueno, con, con tanta práctica interesante que creo que espero de veras que eh, eh, puedan tomarse como buenas prácticas, ¿no? Que, eh, que se puedan eh, utilizar para las empresas por las cuales trabajamos, las instituciones y, y nuevas ideas también que puedan eh, eh, considerarse para los gobiernos. Aprovecho entonces para agradecer a todos los panelistas que estuvieron eh, conmigo, con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por su disponibilidad de compartir con nosotros prácticas tan prometedoras y interesantes. Eh, me dicen que desafortunadamente no tenemos tiempo para las preguntas, pero espero que, eh, como hice yo, los participantes tomaron buenas notas de todas las buenas prácticas que, fueran, eh, que fueron eh, presentadas durante este panel. Muchas gracias a todos y dejo la palabra a los próximos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a Miquela Maquiavelo, quien estuvo moderando a este grupo de invitados expertos desde Colombia, Juliana Manrique, desde Costa Rica, Javier Escalante, desde Buenos Aires, Roberto Cancel y en Suiza, Natalia Popova, todos ellos abordando temas y haciendo aportes muy importantes en este foro internacional sobre digitalización, migración y desarrollo. Y bueno, bien lo señalaba uno de nuestros panelistas, don Javier Escalante, abogado de Colps Estudio Legal. Eh, estamos de celebración aquí en Costa Rica, 200 años de vida independiente, nuestro bicentenario, una oportunidad para celebrar, por supuesto, pero también para reflexionar y encarar muchos retos hacia el futuro, grandes desafíos entre los que sin duda se encuentra también el tema migratorio. Pues gracias a todos ellos de verdad, la tecnología que nos ha permitido conectarnos alrededor del mundo y no solamente con nuestros panelistas, expertos, invitados, sino también con todos ustedes que como participantes se encuentran en todas las latitudes escuchando atentamente todo lo que estos expertos nos están diciendo. Les recuerdo también que eh, tenemos nuestros hashtag para que a través de ellos ustedes puedan compartir en redes sociales toda esta información que al final es otro de esos canales a través de los cuales podemos difundir muchísimas ideas y que todos están muy pendientes de lo que sucede allí. Numeral OIT América Central, numeral OIM Costa Rica, Numeral OIT Américas, numeral migrantes, numeral laboral y numeral digitalización. Esperamos que desde todas partes ustedes puedan postear sus comentarios, sus impresiones sobre todo este esfuerzo que se ha originado aquí en Costa Rica, en América Central y que aborda un tema que es prioritario alrededor del mundo, la migración y cómo podemos trabajar para ayudar a esas poblaciones migrantes que hoy en día se mueven en números importantes con todas las implicaciones que tienen estos movimientos de personas. Vamos a continuar nuestro foro internacional sobre digitalización, migración y desarrollo de la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo, promoviendo la contratación ética y equitativa en un mundo digital. Las experiencias de Corea, Arabia Saudita, la India o la Unión Europea. De eso nos hablarán nuestras siguientes invitadas. Son Sofía Kagan, coordinadora de proyecto de la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes. Ella nos acompaña desde el Líbano. También forma parte de este grupo Aira Rahmatawi, oficial de proyectos en derechos humanos y sindicales de la Confederación Sindical Internacional. Ella se encuentra en Bélgica. Ana Inés Montanari, representante de Asuntos Públicos para Latinoamérica de ADECO y de la Organización Internacional de Empleadores OIE, 
quien nos acompaña desde Argentina. Y como moderadora de este grupo de expertas, Nor Denkers, especialista en migración laboral y movilidad de la OIT, de la Oficina para Centroamérica. Ella está aquí en Costa Rica. Sin duda, sus preguntas enriquecerán esta conversación, si hay tiempo para también incluirlas dentro de este diálogo. Y este panel va a ser en inglés. Así que les recuerdo a todos que tienen a su disposición el servicio de traducción. Buscan abajo ese globito que dice interpretación y ahí no se pierden detalle de estas intervenciones que tendremos en inglés. Los dejo con nuestras invitadas, a quienes también les recuerdo el uso de los audífonos cuando sea necesario. Gracias a todas, bienvenidas, las escuchamos. Good afternoon, good morning, good evening for most of our panelists. I hope you're well. Um, in this panel, we're going to discuss specifically the challenges and also the uh, benefits of the promotion of fair recruitment in a digital world. I'm speaking a bit in a paused way because we have a simultaneous translation for our panelists so they can follow me well. So the rules to knowledge technology in facilitating fair recruitment for migrant workers, which has been well established in many countries, has become more critical than it was pre-pandemic. Prior to the pandemic, many actors in countries of origin, but also destination had already developed and implemented a diverse range of online digital technologies that should uh, be able to more efficiently address the complexity of recruitment and manual systems. During the pandemic, this trend has increased a lot. We've already heard this in other uh, panels and from other speakers that we heard yesterday and today. Um, however, digital fair recruitment processes also pose new challenges for the application of principles and operational guidelines that aim to ensure precisely recruitment practices that are transparent, regulated, and protect all workers' rights. So in this panel, we're going to hear from a state's perspective, but also from a worker's perspective, and an employment agency's and employer's perspective, how these um, technologies and digital platforms have changed the promotion of fair recruitment and what challenges and opportunities they also have experienced from each uh, perspective. Um, we already presented our public, but I want to do this again and also specifically thank them a lot for being uh, so late with us because we know that in Beirut it's very late, in Belgium it's very late, and in Buenos Aires it's also, also already later in the afternoon and in Costa Rica. So thank you very much for joining us, Sofia, Ana Inés, and also Ira. And what we're going to do in this panel, we have about 45 minutes left. So I'm going to ask each presenter, each panelist, to shortly, in about 10 minutes, uh, present uh, about we, what we ask them to present. So I want to ask, start with Sofia. Sofia, um, well, we want to learn from your uh, uh, perspective. You're from the ILO, but you've done a lot of work on the state's protest, sorry, perspective of digital platforms. Um, you're actually the author of one of the studies that ILO conducted with IOM on uh, promoting fair and ethical recruitment in a digital wor world with examples from different uh, countries which are not from Latin America and the Caribbean. So that's very interesting to hear from other regions as well about these examples. And it discusses possible approaches and how to use these new techniques in our benefit. So could you please tell us a little bit, Sofia, about the findings of this report? Uh, and maybe help us as well with some of the technology, which is sometimes a little bit complicated. Maybe I'm speaking for myself when we talk about digital platforms, technologies, blockchain technology. Maybe what does it all mean as well? So I'll pass you the floor. I know you have a presentation, so please feel free to share it with us. And you have about 10 minutes. Thank you very much. Right. Thank you very much, uh, Noor. And let me just uh, turn on my presentation. 
presentation. Uh, thank you so much uh, for the invitation to be part of this wonderful panel. Uh, hopefully you can hear me. Uh, please stop me if at any point uh, you're having trouble with my connection. Uh, just a small correction that, uh, in fact, um, I contributed to the report, but really it was very much a, a team effort. Uh, and this was, uh, in fact, a collaboration between the ILO's regional office for Arab states uh, and the IOM's uh, Middle East and North Africa office and uh, the office for Bahrain. And in fact, I was very pleased to see Roberto uh, Council in the previous panel. He was also uh, sort of a key instigator of this report. And we were um, very lucky to also benefit from a lead researcher, as well as national uh, consultants in the four countries um, that we covered. And, uh, and perhaps just by way of background, um, this project started in 2018 because we were um, increasingly seeing the topic of uh, digital platforms in recruitment as a recurring theme in many regional dialogues, uh, for example, the Abu Dhabi dialogue. Um, and yet, uh, and in parallel, there was a lot of discussion within the private sector, particularly sort of multinational companies that wanted to uh, ensure that they were uh, eradicating uh, forced labor and modern slavery from their supply chains and needed some kind of an audit system uh, to be able to, um, to, to make that the case. So um, at the same time, uh, there did not seem to be much in the, uh, the global literature on the topic of um, government facilitated uh, recruitment platforms, although many were um, not necessarily new, shall we say. Uh, so uh, the Republic of uh, Korea's employment permit system has been around for more than 15 years. Um, the uh, Saudi Arabia um, Musanid system, which is an online recruitment platform for um, recruitment of domestic workers into Saudi Arabia, has been around for several years. Uh, eMigrate um, is uh, an online platform from a country of origin perspective that digitalizes the recruitment process, uh, was established in 2015, uh, 20, sorry, 14 and um, uh, and the EU uh, job mobility portal was the, the fourth platform uh, that we decided to look at. Um, so let me be clear that uh, the study was not intended as a sort of um, independent assessment, um, but rather a preliminary look at uh, what the systems do, a descriptive and comparative analysis. Um, and uh, we benefited very much from the contribution of the countries um, and uh, sort of consultations with the officials uh, that are responsible for implementing the platforms. Um, so we hope that, uh, you know, that this helps to, to better understand and put in context uh, these uh, four platforms and provides, uh, you know, I think, um, uh, ideas for, um, for improvements, not just for these four governments, but also for countries that are looking to establish similar recruitment schemes. Um, I won't have time to go into all four of the platforms, of course, uh, and certainly not all of the technology that underpins them, um, but allow me to just make two, um, uh, two short examples. Um, I'll mention the uh, EPS, the Employment Permit System, which is a temporary labour migration program that uh, brings migrant workers from 16 uh, largely Asian countries of origin to fill labour market shortages in Korea, um, particularly in SMEs. And the EPS operates a, uh, an online uh, digital technology platform and also a mobile phone app. Um, and it has a number of different services. It really covers sort of uh, all stages of the recruitment process. So from the application, the language test, all the way through to recruitment, there are sort of digital components um, within the platforms. Uh, within the platform. So migrant workers can, for example, uh, see their um, uh, employment status, their training records, uh, they can file grievances in their own language, uh, all on the platform or the mobile app. And I think this latter um, aspect is particularly important, the multilingual functions of the, uh, the EPS, um, including the grievance mechanism. But I think what I also want to emphasize is not just the dazzling technology, um, but, uh, but rather the fact that um, the EPS is really a blend of uh, technological um, components, but also offline um, components as well. So it's strengthened by the fact that um, the, there are great 
mechanisms via a hotline. There's a um, post-arrival uh, three-day sort of a training and orientation for all workers face-to-face. -face. Um, there are job centers throughout Korea and the workers can find their nearest job center using uh, the, their mobile phone app, which connects them to the, to the closest one. But at the same time, there is a face-to-face -face center that they can um, uh, go and receive uh, assistance from. So, um, yeah, so I think that's that sort of blend of online, offline support is something that's quite uh, important, as well as the, the political will um, from uh, the Korean government and the countries of origin to really stamp out uh, issues of um, exploitative uh, costs to workers. Um, I'll just very briefly touch on the uh, e-migrate because it's a nice sort of, uh, um, I guess, uh, different uh, system um, because it is a country of origin initiative. It's intended for outbound uh, Indian migrants um, traveling to 18 countries. And um, of course, um, India is the, the biggest country of origin for migrants in the world. Um, so this is a very ambitious scheme um, platform, which um, took almost a decade in the making. It's really uh, bringing together sort of um, all of the different ministries, consulates and countries of destination, the recruitment agencies, the insurance providers, migrant workers, uh, all under the one uh, platform. And um, uh, the also has a, a number of uh, sort of similar um, uh, components um, to the EPS, such as a grievance uh, hotline, for example, uh, or grievance mechanism rather. Um, but uh, another interesting feature of e-migrate is um, what's known as an e-locker, uh, where essentially a, a migrant's uh, passport is digitally secured and accessible at all times. So if a worker has their passport um, or ID confiscated by their employer or loses it, um, they still have this digital record. Um, I think one uh, sort of um, you know limitation is also the the accessibility by migrant workers um, of the the e locker and other functions, um, which is important to recognise. Um, but the, the the technology is there. Um, I will go on to talk about this uh, issue of migrant worker accessibility in just a moment. Um, but um, um, perhaps if I just briefly touch on, um, I guess perhaps a sort of a, a key message that I want to emphasize uh, in, in my presentation. Uh, and that is that um, digital technology um, certainly can play a very important role in uh, enabling and reinforcing fair and ethical recruitment processes. Um, the sort of the benefits to, uh, to governments uh, is that the technology platform can bring together multiple ministries um, and therefore reduce uh, sort of overlap, institutional overlap um, a, and uh, inefficiency. It can certainly streamline processes and promote uh, government oversight. Um, and it can flag sort of um, issues or inconsistencies um, uh, in terms of, um, you know, uh, even beyond the, the recruitment process, for example, the, the wage protection system, which operates in the um, Gulf cooperation countries is, um, and in future will be sort of underpinned by most likely AI that can help to, um, to note uh, uh, sort of issues of um, malpractice. But, um, what technology cannot do is tackle corruption or malpractice um, unless there is also the political will to actually take action. Uh, so what technology can do, um, you, you asked me, uh, Noor, about you know, blockchain and artificial intelligence. Um, you know, what can these systems practically do? Well, blockchain can um, essentially create a... Um, uh, it can often be used as a, or can potentially be used as a, as a way of reducing the risk of contract substitution, uh, where the worker signs one contract in the country of origin, and then upon arrival in the country of destination, they are forced to sign a different contract. So by having sort of um, one, um, uh, one version uh, that cannot be changed, and blockchain technology can essentially ensure that uh, the, that document cannot be tampered with, um, is one way of um, being able to address contract substitution. Um, another way, um, uh, I mean, there are also 
sort of um, ways in which uh, machine learning and artificial intelligence um, can also be used uh, in order to tackle issues of, uh, of corruption and identify uh, inconsistencies in employer reporting. Um, so, you know, these, these technologies do have the, the ability to sort of identify potential issues of, of corruption, malpractice, but then it's up to the labour inspectors, it's up to the government authorities and the enforcement uh, authorities to then take action. The technology won't do that uh, for you. So, so for that reason, it's, it's really extremely important that, that technology is complemented by strong legal and policy provisions on the ground and also the proactive follow-up mechanisms and actual enforcement. Um, I think that um, it goes without saying that technology can also, or the use of uh, technology and recruitment platforms uh, can be very beneficial to uh, businesses as well um, because you know, by by replacing a paper-based process, like for example, the e-migrate uh, system did, you drastically reduce the amount of time, the amount of paperwork um, that is required uh, for a business to recruit a worker from abroad. Um, it can also um, increase uh, transparency because, um, for example, in the case of Saudi Arabia, where the there's no business uh, to speak of. The sort of employer is the household that is looking for a domestic worker. Um, but by having a way of being able to compare private recruitment agencies, how much each charges, there is sort of a degree of healthy competition for uh, recruitment agencies to improve their services because they know they can easily be compared um, on the basis of cost or, or other ways uh, through the platform. Job matching through uh, technological platforms can potentially also minimise um, the, uh, the risk of workers being selected on their capacity to pay um, rather than their actual skills. Uh, so where digital uh, sort of technology can, can support uh, job matching based on the CV submitted by the worker, this can be an improvement. Um, although I should uh, also mention that um, artificial technology is, as I mentioned, not a panacea. Artificial, artificial intelligence can also be subject to issues of discrimination and bias, um, which have been widely reported sort of more generally, not necessarily in the context of, recruit uh, of uh, you know, international uh, recruitment. Um, but I think the major, um, the really major challenge is, is actually something that I think was touched on in the previous panel, and certainly my colleague Natalia uh, mentioned it in her remarks, and that is that uh, many of these platforms are not designed with migrant workers uh, in mind. And so therefore there is an assumption that, um, that migrant workers will be able to access some of the great tools that are available, um, but that is not borne out in reality. It might be a question of um, a lack of digital literacy or migrant workers not having access to their phone um, because it's been confiscated by an employer or being you know, uh, on a fishing boat uh, somewhere in remote international waters or even in a remote labor camp. Um, in a, you know, in an area, a peri-urban area that doesn't have a Wi-Fi connection. So I think it's, uh, it's really important that the right to technology is also something that's recognised in BLAs and memorandums of understanding and is really something that um, is given greater attention, um, as well as the, the need for uh, digital literacy, but also I think um, encouraging workers um, to, to use the platforms by listening to what they find uh, most useful um, and beneficial from uh, technology platforms. I will not go into detail into these recommendations. In any case, I would prefer if you read the full report. Um, but in essence, what we mention uh, sort of as overall recommendations um, is, first of all, that um, the, as I mentioned earlier, you know, uh, governments need to be thinking about what are the actual outcomes for the intended beneficiaries. Um, so that's um, about real outcomes for governments, uh, for uh, employers, and also for migrant workers. And in particular, really complementing, um, you know, the technology with offline uh, solutions that we're all aware of, but I think sometimes uh, don't get as much sort of coverage because the you know, technology tends to dazzle people a little bit with its potential. But in the end, you know, in order to make sure that um, 
uh, that uh, workers are, are being protected on the ground, um, you know, there, there really does need to be that face-to-face -face interaction uh, as well with government uh, authorities, with labour inspectors, community liaison officers, um, and, and the like. Promoting uh, direct hiring is also one way of being able to um, eliminate or should we say limit the, the power of recruitment agencies and the possibility of exploitative or um, unscrupulous practices. Um, so, you know, already the, um, the EU job mobility portal um, provides a, a job matching uh, function, um, as well as also the, the EPS uh, platform. Um, but with the caveat uh, that I mentioned earlier, that artificial intelligence, which is uh, sometimes behind the job matching, um, also has its own limitations, and we do need to be vigilant. Um, then uh, the fourth recommendation is um, making the platforms more accessible, um, and that comes down to making the platforms available in multiple languages. Um, unfortunately, many platforms are, are really only available in English and the first language. Um, uh, so Arabic in the case of Musaned, Hindi in the case of eMigrate, um, without, you know, unfortunately recognizing that many migrants will not speak those languages. Um, and, uh, and finally, scale, that uh, obtaining user buy-in um, and ensuring the tool helps to uphold labor standards really requires engaged users and constant iteration. It's not just about uh, you know, sort of rolling out um, and announcing the platform, but really making regular tweaks, having a, a system of user um, uh, feedback that enables uh, the, the platform to be, um, I guess, more responsive, better maintained, and, and more likely to actually get traction. So uh, I will uh, stop there, um, and hopefully I've responded to your questions, Noor, but, you know, happy to, to also add anything uh, from uh, the audience questions. Thank you, Sophia. Thank you so much. And you, you mentioned that sometimes technology is dazzling, and I think it's dazzling for all of us sometimes, all the terminology and all the interventions and everything we've heard about during these days. So we're going to move on to the next week. We're, we're a little bit short on time to the next presentation. If there's time, we'll take some questions from the public. But we would like to move on now to Ira from the International Trade Union Confederation, because she's, I think what they've done is precisely what many presenters have already mentioned, is like how to involve migrants, right, themselves in, in, in all the work that's been done for them, basically. So um, while you've developed a web platform, I took, right, Ira, um, to help protect migrant workers from abusive employment practices, um, by providing them with peer-to-peer -peer reviews about recruitment agencies in their country of origin. And precisely what you just mentioned, Sophia, I think you managed to do. It's in different languages. It's accessible. Um, uh, and, it, and it allows them to rate uh, agencies, right? Recruitment agencies. So, Ira, we would like you to please tell us a little bit about this platform. And specifically, again, going back to what Sophia mentioned, is... How did you get to migrants to actually use the platform? Apart from digital literacy, like how did you get them to trust the platform? Because one thing is being able to access, another thing is to access and then actually leave your messages or your reviews on them. And, and what partnership may you have used to, to achieve this? And what limitation may you have encountered? What, what still needs to be done? So thank you very much again for being here. And I pass the floor over to you. Thank you so much, uh, Nur and the ILO and the IRM for the invitation and the opportunity for us to share what we at the uh, workers' unions movement are uh, working on to uh, adapt to this digital world and uh, targeting the workers' group that are very vulnerable and um, hard to reach. Uh, especially um, in the traditional union face-to-face -face, uh, organizing model. So uh, that basically brings to uh, the, uh, the reason or the background of the creations of the website that we uh, initially uh, discussed after the adoptions of the ILO fair recruitment principle in 2016 we thought of uh, how we could uh, actually contribute in, act, uh, in, 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 
in realize the fair recruitment uh, for the migrant workers after many years supporting uh, the fight for the rights of migrant workers. I work for the Department of Human and Trade Union Rights, which receive um, basically complaints cases of, um, of workers. And migrant workers cases are uh, one of the uh, top list of the cases that uh, we uh, received. So uh, then I think I will need to also share my screen to give uh, the audience a quick look on what uh, it is, the recruitment advisor and uh, how it works. And um, let me... I hope you can see my screen. Yes, we can. Thank you, Ira. So I have to move you this one. Yes. Uh, so, um, Natalie, uh, Natalia Popova in the previous session has mentioned about these uh, strong collaborations uh, under the Isle of Eric Roman Initiative that actually has uh, produced uh, this uh, tool. Uh, together with the ITUC and our affiliates in mainly uh, countries in Asia uh, as origin countries. And of course, uh, with uh, uh, the other uh, partner organizations that uh, are also um, supporting in different stages of the creations. As you said, uh, the bene beneficiary led or the migrant workers led creations uh, for such tool is, um, I mean, remains a challenge. So the, when I said the stage, we had to go through uh, many focus group discussions with migrant workers in different uh, countries of origin, like Nepal and the Philippines and Indonesia to first find out what they need before they uh, decide to choose a recruitment agency, and um, their uh, the digital uh, literacy level check kind of uh, what they or how their uh, culture in using the technology, which so far uh, I think it has also been confirmed with uh, research of the. Uh, UN uh, University in Macau that most of the migrant uh, workers so far use technology for social interactions only and not for finding uh, necessary informations to prepare them for their migration journey. So that would lead to also the aim of this uh, tool to shift that culture of the workers to start uh, using technology uh, really to, to find more information to prepare themselves, to prevent them from uh, being uh, uh, trapped into forced labor, modern slavery and other forms of abundant labor. So, uh, Irene, can I just, sorry to interrupt you. Could you make the screen a little bit bigger so the audience can see your slides a little bit better, if that's possible? I might. Uh, yeah, to just change the view of your um yeah of your presentation. If not, please don't worry. Yeah. On. One second. I don't know. Maybe like this. Yeah. Share screen. Thank you. That's it. Is working great. Okay, uh, so quick goals is uh, promote the recruitment, and we uh, target the migrant workers, meaning we try to ensure also the safe migration and reducing the vulnerability to uh, forced labor. And how how we do it? We did create this uh, website that provide. Uh, accurate information on law and policy of countries in destinations and in origin, and the reviews uh, by uh, migrant workers who have uh, the experience uh, 
you can say it's like the trip advisor for the tourist uh, for the migrant workers. <laughs> and that's an easy way to explain. Uh, and the link to complaint mechanism and uh, how how it works. Uh, the governments uh, of the countries uh, of origins uh, in the pilot uh, stage of the project uh, provided the list of the licensed agencies uh, to the trade unions. And so that also uh, put a layer of uh, building relationship uh, between the unions uh, and the governments in the, in the recruitment uh, area. And so, uh, with the uh, recruitment advisor website, the trade unions and other migrant rights uh, organizations um, reach out to the migrant workers in the villages, in the migrant communities, uh, districts. Normal, usually uh, there are certain uh, villages uh, that uh, are with many migrant uh, workers uh, uh, communities that uh, the unions and the organizations would uh, first target to meet face to face and this is pre-COVID so but that doesn't mean uh, actually since I mentioned COVID there is a silver lining of COVID to the, <laughs> to advance this uh, this project, uh, because uh, since uh, you know workers, unions, even uh, you know any governments uh, at the local level, they, they cannot escape uh, the use of technology. I mean, even the migrant workers, um, there is an increase of the use of technology among the migrant workers when the destination countries like Qatar or the other uh, in the Middle East. Sofia could elaborate further on this, uh, would oblige uh, the migrant workers to download the contact tracing app where upon uh, arrival in, in the country, for example. And uh, so that's what happened uh, on the ground. And I think um, that's uh, the ground efforts, uh, if I may uh, follow what uh, Sophia uh, mentioned earlier that we try uh, to do uh, using this uh, recruitment advice And uh, so the website, in the website itself, the migrant workers can uh, directly write a review and can uh, read the information on the law and policies, as well as uh, seek um, help when they are, uh, you know, they can file a complaint basically. But, um, there is also uh, an experience in the beginning of the project where we had to rely only on offline reviews collections. That's the way we 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 call it, um, because indeed that's uh, needed to build the trust to the platform with the promotions of uh, physical and offline promotions reaching out directly. So. Uh, that's done by the trade unions and the migrant rights organizations. And in many countries, um, migrant workers community are not necessarily a close community with trade unions. So that's another layer that is also being, you know, um, uh, that we need to, uh, to support the, the unions at the, at the national level the, on uh, how to do. And uh, in it is totally different uh, case depending on the culture, uh, depending on the capacity of the unions, and uh, also uh, the even sometimes geographical, like Indonesia's islands. Is, uh, it costs a lot to invest on such activities to reach out to the uh, places where migrant workers communities uh, live. So uh, a glimpse, a quick look on the website. I decided not to, uh, maybe I, I hope it, it will save time this way. So the homepage currently looks like this on the left side. And then um, it uh, provides uh, currently uh, six uh, languages here. Um, 
uh, the five are Asian languages, uh, although different subregions, South Asia and Southeast Asia. And we will see Swahili uh, for uh, the Africa. Um, so, this is the page once a worker chooses their country. For example, uh, I chose in the homepage in Nepal. So you will see the list of the uh, agencies, including the reviews that have been collected to the agencies, as well as what I said, the, 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 the policies, the tips for the migrant workers, the legislations, even in, in some cases, the existing government to government agreements, it doesn't exist in, I mean, in, in, in all the countries and common problems in the recruitment process. And I think we added the uh, international convention. Uh, all the for, for workers uh, is not, are not uh, really relevant, but we also want to uh, uh, benefit trade unions uh, movement to uh, have this uh, recruitment advisor as, uh, as an e-library. E and what, this is the agency page. And, I, and this uh, comes from um, one of the new uh, recent agency review. Uh, that's how the website called. And I don't know if you could see the comment down there. As you can see, it is uh, it's, uh, anonymous. And um, in many cases, the trade unions uh, um, have to uh, keep their uh, reviews collections uh, done offline. Um, and then uh, they would upload it uh, online to the website. So there is a national coordinator and a local admin that do that uh, in uh, every country. And at the same time, there is also a moderating process, making sure uh, that the reviews comply with the guidelines of uh, writing a review. And then uh, there is also an element of the national legislations on the data protection. So uh, I, I can't uh, remember precisely which country, but uh, there is one, for example, that would oblige five years uh, that, that the documents that is uploaded online to be kept five years uh, to, to ensure the, the, the data protection and the credibility of the reviews. Then it relates to a defamation risk. If we put something that is not uh, based on uh, true, uh, you know, based on fact or um, the migrant workers' uh, story are not uh, valid. So if you see the claim, this agency button here on the right side, that's an effort to uh, engage with the, with the business, with the industry. We want the, uh, we realize the sustainability of uh, such a tool is only when we engage with the business. And um, yes, we talk about, uh, we talk a lot about uh, unethical recruiter, but we also want to have more uh, fair player in the industry. And the only way is to, uh, to encourage them to, to also uh, you know, collaborate, uh, to, to engage. So this uh, claim this agency allows a recruiter to claim their agency page. And then if it's uh, approved by the local admin, um, and the approval is only making an account and then uh, show a valid uh, copy uh, of the license, then uh, he will be able to respond to the uh, reviews there. If it's, you know, like interview advisor, if someone leaves a bad review, the hotel would say, I'm sorry, what can be done? What was, you know, like some kind of uh, uh, explanation to that. But so far, uh, we didn't see uh, any engagement uh, from uh, the recruiter uh, to, to do this. So that is, uh, I think, what uh, will be our uh, next uh, thing to do. 
And then this is uh, the reviews that uh, the questions that uh, we ask to migrant workers when they want to write the reviews. And again, based on that uh, focus group discussions with the migrant workers um, uh, during the development um, uh, stage, basically we have to make it as simple as possible. Uh, in the eyes of, um, uh, of uh, uh, analysts or policy practitioner, um, the questions that we have might seem too simple, but it's already very challenging for us to uh, convince and make clear for the migrant workers to answer. And uh, so when I mentioned the trade unions and read the organizations reach out to migrant workers, they speak about the rights of migrant workers, as well as uh, collect uh, this uh, survey. And they explain uh, one by one uh, the, the questions. And so in, it is um, at the same time, um, you know, explaining them about what fair recruitment principles uh, and uh, on the challenges part, I think uh, Noor asked me the, a challenge on, on, on the implementation is, for example, just on the first question when we said the international fair recruitment uh, principles say that workers should not be charged any fees, any costs during recruitment, the I believe that they see that as um, the mindset is still with the higher the cost for the recruitment, the better the job I would get. It's impossible that I don't have to pay anything at all. So that uh, education uh, process happened when uh, trade unions reach out to uh, migrant workers explaining uh, each of the questions. So uh, the next uh, sections uh, really a compilations of the main principles of the peer recruitment, like pre employment orientation um, and employment contracts, and whether they receive what were uh, promised uh, in the contract or not, and um, a workers' evaluation. So uh, the rating doesn't happen um, subjectively, like the workers cannot choose one to five. It happens automatically by the uh, uh, the response based on the response to the question. So there is a, a scoring system that would calculate the rating worth for uh, that uh, agency. And the uh, this is also an interesting uh, finding, I would say, because we leave the comment sections as not obligate, uh, not as a mandatory uh, field. And uh, most of the workers prefer not to say anything or it's rather even when we convince them that this is the significant part that to share to the other workers, they would be feeling um, um, fear. Um, they would be feeling scared. I mean, the fear of being blacklisted, being found out uh, their identity, um, expressing their honest um, comment or opinion about the recruitment is also a, a, a huge challenge on the, on the ground. And um, if you see the activity code on the right side, um, that is also a, uh, aim to allow us to identify these uh, reviews that are collected offline to see who is the enumerator and then that moderation happened in the back end. Ira, sorry to interrupt you. If we can, in about two minutes, wrap up to... Um... I think that's it. Uh, that's it for me. That's uh, the, the how the website works. And um, yeah, I guess... Uh, um, I just have to mention that we continue to, to experiment on the, um, on the use of the tool as a living tool. I think uh, it was also mentioned by uh, Sylvia earlier, we need to, to, 
to, to continue investing in the development and it's not uh, cheap, uh, uh, it's not a low cost, uh, you know, when you have to invest on such technology that you also try to complement with the ground effort. And uh, of course, social, I have, if I have one minute, I'll just go through uh, my collections of pictures here, which is uh, on the social media campaign that very important to reach out to migrant workers. And um, each country has its own Facebook page in their local languages. And then now we have just piloted a chatbot, another uh, innovation that the ILO uh, Fair Recruitment uh, Initiative supported us to do, which is deployed through the Facebook uh, Messenger. Uh, so the Facebook page um, uh, is, uh, is uh, managed by the national coordinator and they usually the one that respond to any question there. And now we piloted a bot to respond to uh, inquiries from the workers. And yeah, of course, media engagement in Kenya. Uh, this is a, an office of recruitment agencies uh, in uh, the Philippines that uh, fair recruiters in Philippines that uh, support and promote the uh, recruitment advisor among their workers. And um, of course, the provider of the pre-departure orientation is also a key uh, partner for us to uh, help us engage, uh, reach to migrant workers. So they give us space, for example, to talk to uh, prospective migrant workers and uh, ask them to uh, review their agency. That's it. Thank you so much. <laughs> Thank you so much, Ara. So much uh, very interesting information. And I, I'm sure you can talk hours about this because it's really, um, really a lot, lot of information and a great achievement. Um, I'm going to switch to Spanish now, and for Sofia and Ira, I'm going to ask for their patience for a few minutes while Ana Ines speaks, because otherwise you're going to hear Spanish and English at the time, so we're not going to have translation for you now, but you can practice your Spanish. Eh, entonces, sin más, vamos a pasar a Ana Ines, que muchas gracias también por la espera y también por estar aquí con nosotros, con nosotras, diría yo, en este panel femenino. Y eh, eh, tú estás aquí eh, como parte de la ADECO, ¿no? la Agencia de Empleo, pero también en representación, en representación de la Organización Internacional de Empleadores. Y bueno, ustedes también se han tenido que eh, actualizar, ¿no? adaptar, obviamente, y transformar su forma de trabajar, nos imaginamos, ¿no? en el tema de la contratación equitativa e internacional. Eh, ya hemos escuchado que la COVID ¿no? ha acelerado esos procesos. Y ya hemos escuchado bastante ejemplo también de cómo esto ha hecho eh, la contratación más efectiva ¿no? y más eficiente. Pero nos imaginamos también que, hay, que tiene sus limitaciones, que también han sido mencionados, pero nos gustaría que eh, específicamente a la perspectiva de ustedes, digamos los empleadores, las agencias de empleo también, estás un poco en ese doble rol, <ríe> que eh, cuáles eh, son las limitaciones, porque nos imaginamos, y Ira lo mencionó también, hay momentos que estar con una persona presencialmente tiene sus ventajas, ¿no? una entrevista, un, una verificación, una calificación o otros, otros partes de esos procesos. Pues tú nos podrías contar un poco cuáles son para ustedes las fortalezas y las limitaciones del uso de las herramientas digitales para la contratación. Te paso la palabra, gracias. Muy bien, perfecto. Gracias, Nur. Eh, un gusto estar acá compartiendo con todas y excelente español. Así que acá, asombrada de, de, de tu manejo, es un idioma complicado eh, cuando uno no es nativo. Eh, muy bien, bueno, pensaba un poco cuando pensaba en esta presentación. Eh, en esta frase que, que hemos leído, oído tantas veces, que se atribuye a, a Einstein sobre que la vida es como andar en bicicleta y para mantener ese equilibrio uno tiene que permanecer en movimiento. Fue pues eso completamente lo que nosotros como, como sector intermediario y como sector empleador eh, sentimos a partir de, de la pandemia el año pasado. Eh, tuvimos que salir a resolver de un día para el otro. Primeramente, ¿qué hacíamos con nuestro personal interno? que no estaba trabajando de manera full home office, había prácticas, pero de manera particular y con protocolos, etc. 
eh, salir a, a ver también qué hacíamos de cara a nuestras empresas clientes o a los empleadores, ¿sí? que también estaban viviendo un contexto de fuerte inseguridad jurídica, porque no había una regulación para nada de lo que estaba sucediendo y necesitaban respuestas y soporte de nuestra parte. Y por supuesto, y acá ya conectado con el público objetivo ¿no? del reclutamiento, qué hacíamos con nuestros candidatos. No solo cómo mantenerlos seguros, eh, informados, cómo mantenernos vinculados nosotros con ellos, sino cómo seguir con el reclutamiento, que es lo que hacemos día a día, ¿no? como, como intermediarios, y, y es la forma en que las, las empresas clientes pueden eh, tener a sus trabajadores. Entonces, eh, en relación a, a esto último, hay que decir que nosotros sí veníamos ya trabajando como sector intermediario de manera digital, eh, no solo eh, a través, digamos, con documentos que ya se podían firmar eh, de manera digital, documentos relativos a las altas legales, a los ingresos de, del personal en las empresas, eh, sino también con entrevistas de aptitudes, con algunos test psicológicos que se podían hacer de esta forma. También venimos trabajando con, con trabajadores migrantes, específicamente en Argentina nosotros eh, tuvimos más o menos unos 300 trabajadores en el primer eh, semestre del 2020 en ADECO Argentina, eh, que eran trabajadores migrantes, y para el mismo semestre, eh, perdón, eh, sí, para el mismo semestre de este año ya estamos teniendo el doble. O sea que, inclusive en un contexto de pandemia, esta tendencia ha sido creciendo. Eh, también, eh, cuando pensamos en, específicamente en el contexto de la migración venezolana, que es el tema el clave, diría yo, para, para, para América Latina, eh, en, en términos migratorios, en grupos migratorios internacionales, eh, es cierto que Argentina es un país de destino muy fuerte, nosotros en la ADECO hicimos un estudio hace, hace un par de años, y eh, la mitad de los trabajadores venezolanos en Argentina decían que, bueno, que venían no solo por las oportunidades de trabajo, sino en segunda instancia por la facilidad migratoria. ¿sí? Argentina tiene un plan, un programa del gobierno de asistencia migratoria del 2019 que facilita todo este papeleo y esta burocracia eh, administrativa que es necesaria. Eh, todo esto hacía que ya hubiera un contexto eh, en estos términos, había un compromiso del sector privado, nosotros firmamos en el 2019 un compromiso con la ACNUR, eh, por el cual también ofrecemos eh, oportunidades concretas de trabajo a los migrantes, y también hay un sector, que es el de Haití, que lo tomo como una nota adicional, que siempre tuvo esta lógica, entonces que no sufrió este cambio y que nuestro reclutamiento era virtual, nuestro contacto con los clientes ya era virtual, digo, ya tenía todo este, este tipo de lógica. Ahora bien, hablar del sector IT es hablar de un sector de la sociedad, y acá paso a responder concretamente a, a la pregunta de fortalezas y limitaciones. ¿no? Eh, si vamos a hablar de hombres de medianos o altos ingresos, de zonas urbanizadas, de perfiles educativos calificados altos, eh, este tipo de funciones, digo, IT, eh, white collar, puedo decir que el reclutamiento digital ha sido lo que decía Sofía, la panacea, pero si vamos a hablar de todos los otros tipos de sectores, y específicamente en cómo atraviesa esto a los trabajadores migrantes, vuelvo a la presentación de Sofía, no es la panacea, y esto es algo que tenemos que eh, reconocer específicamente. Digo, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la división tradicional de Blue Collar, White Collar, de repente nos encontramos con que había un montón de dinámicas del proceso de selección, de reclutamiento de un perfil Blue Collar, que tenían que ver con la interacción en equipo, con el armado, con habilidades manuales. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con eh, una eh, empresa que tiene estaciones de servicio, de las que cargan nafta para los autos, y todos estos trabajadores entonces armaban como un collage, un, una maqueta de cómo estaba armado ese escenario, y bueno, por supuesto que trasladar esto a un mundo virtual, trasladar esto a un mundo digital y teórico, eh, no es fácil y tampoco es justo, ni ético. Y a, acá vamos a, 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 al tema del panel, eh, porque tenemos que repensar entonces cómo hacemos para poder valorar el potencial de un trabajador muy polar, que justamente lo que puede hacer con sus manos, mecánicamente, en un escenario de producción y de operación, y no someterlo, digamos, a un poco a la tiranía de una lógica eh, nuestra de trabajo de oficina que puede perfectamente ser llevado desde casa con mayores menores complejidades. ¿no? Entonces, este fue un, el primer desafío. Si hablamos ya de género, o sea, hablando de hombres y mujeres, bueno, eh, basta con el dato de, de, de UEF que nos decía que antes de la pandemia teníamos una brecha de género 
pensada que se podía compensar en unos 100 años más, y posterior a eso, 136, 137. Eh, las mujeres son las primeras que salen del mercado laboral formal, son las últimas que regresan, eh, y, y para, no para ellas siempre esto es una salvación. Digamos, pensar en un reclutamiento digital, eh, sobre todo para mujeres migrantes que son especialmente vulnerables, es pensar en una mujer que muchas veces está en su casa desempeñando tareas de cuidado, de ancianos, de enfermos, de personas con discapacidad, de sus niños, haciendo las tareas domésticas y en paralelo a eso buscando un trabajo. Entonces, eh, acá también hay que tener una especial empatía para pensar, bueno, ¿cómo hacemos que todas estas herramientas llenas de beneficios, porque se puede tomar la entrevista en cualquier momento, se puede dejar un, un link seteado para que la persona haga su test psicológico, etcétera, lo podemos ad adaptar a ellas. Y que si aparece un niño en pantalla, eso es parte de esa lógica. Y que esa mujer probablemente estaría funcionando más tranquila en un contexto distinto en el que pudiera estar abocada a su trabajo. Y que por esta situación no puede estar pasándolo. Hago brevemente una mención a otros tres colectivos que para nosotros son importantes, el colectivo LGBT, que sí ha, ha sentido y ha vivenciado esto como un aporte. Hay muchos sesgos, hay muchos prejuicios que se ponen en juego en las entrevistas presenciales que en contextos de virtualidad eh, no se hacen tan presentes. Entonces, eh, y esto no lo, no lo decimos desde una opinión, sino que nosotros spoileo algunos informes que, que van a salir de de datos que estamos recabando desde, desde América Latina, y nuestros candidatos dicen que han considerado que es un cambio beneficioso poder buscar trabajo virtualmente y no tener que exponerse a veces a, a situaciones presenciales, lo que nos obliga a pensar también cómo trabajamos en reclutamiento presencial. Por último, si vamos al tema de edad, tanto los jóvenes, que con esto basta también el dato de que la tasa de desempleo juvenil en América Latina y en el Caribe que ha, ha aumentado en tres puntos porcentuales en el primer trimestre de este año, los jóvenes también han sufrido. No es que porque este es un medio digital y es su, su medio más natural, hubo un boom de empleo joven. Ojalá, ya lo quisiéramos, no ha sido así, porque sus empleos son muchas veces los más fáciles de precarizar, lamentablemente, porque es lo más fácil de recortar para los empleadores. Entonces acá hay mucho compromiso también de los empleadores de intentar, eh, y, y voy a tomar... Eh, el, el, el último white paper que, que sacó la, la OIE sobre remote work, de bueno, poner eh, en juego todo este capital que tienen este tipo de grupos, las mujeres, los jóvenes, ¿no? eh, en estos contextos. Eh, para los adultos o las personas más 45, que es lo que nosotros concebimos como, como adultos mayores, también la situación ha sido muy crítica, tal vez a veces por la dificultad para adaptarse a buscar trabajo en virtualidad, ni hablar que el perfil del migrante sigue siendo un perfil joven. ¿Sí? generalmente quienes se quedan a recibir las remesas de esos migrantes son las, las personas mayores, eh, lo cual duplica también la, la vulnerabilidad, ¿no? porque quedan completamente dependientes de otro trabajador, y nuestros estudios, o nuestras opiniones de candidatos, que la situación laboral y de búsqueda de empleo eh, ha sido tan desfavorable para las personas mayores de 45 como para los trabajadores con discapacidad, lo cual nos parece sumamente alarmante. ¿Sí? Entonces, aquí voy con todo esto. Nosotros veníamos desde América Latina hablando de diversidad e inclusión, es un tema eje para DECO. Estamos eh, trabajando también con, con muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo hablo de un país que hoy tenemos que reconocer que eh, el 29% de los argentinos, según encuestas, por ejemplo, de la, de la Universidad eh, Nacional de San Martín, eh, el 29% de los argentinos estaría a favor de que no ingrese ningún inmigrante. Digo, estoy hablando desde ese país en este momento, y eso es terrible, ¿no? Entonces yo puedo tener un reclutamiento digital, pero la parte cultural sigue siendo tan arraigada que hay que ver cómo yo trabajo en esa, en esa plataforma digital. Más allá de la dificultad técnica de trasladar eh, un assessment, de trasladar un test psicológico, que no es lo mismo, etc., estas cuestiones son importantes. Una iniciativa solamente, en ADECO Brasil estamos trabajando con JobCam, que es eh, una plataforma que nos permite trabajar con blind interviews y blind full blind, porque antes hablábamos de CV ciegos, hoy estamos trabajando con este tipo de entrevistas, que lo que hace es que la persona que está reclutando no ve ni oye la voz, eh, digamos, la voz original de la persona que está siendo entrevistada para un empleo, lo que no le permite identificar ni la edad, ni el, el género, ni la identificación sexual, ni, ni el origen. 
Eh, y una vez que se, se, se hace la primera selección junto al empleador, con esa entrevista que tiene como una voz distorsionada y una imagen como de un avatar, eh, las personas que quedan seleccionadas, ya ahí recién vamos a conocer quiénes son esos candidatos seleccionados. Y cierro con esto, digamos, eh, si vemos el, el, el último trabajo del, eh, del GMFD, eh, del cual contribuyó a DECO, de las lecciones estas aprendidas del COVID-19, bueno, no hay nada nuevo ¿no? en relación a, a esto, los problemas de los trabajadores migrantes siguen siendo los mismos, se han complejizado con este contexto y considero entonces que no hay nada más ético, eh, ni equitativo, ni, ni justo en términos de reclutamiento que hacerlo desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Bueno, ese es mi aporte en este instante. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Ana Inés. Muy, realmente muy, muy interesante lo que cuentas también sobre todas las diferentes poblaciones y perfiles y cómo les afecta diferente eh, todas estas, eh, estas tecnologías. ¿no? Um, I'm going to switch to English again. Um, just for one final question. We, unfortunately, we don't have time for questions from the public. Um, what we do find is that in the yesterday and today that this really opens up like uh, discussions for many forums <laughs> where we can continue to talk about this because it's really a fascinating um, issue. So just again, like Michaela did in, in the first panel, one minute each, please. I wanted to ask you, uh, imagine 20 years ago, I don't think we would have had a forum on digitalization. And I don't think we would have had any panelists to talk about these things. So thinking about where we were, where we stand today, thinking like 20 years ahead, this question came up this morning as well. Where, what will be the tendency? What will we be discussing in a forum like this on uh, fair recruitment and uh, digital platforms and new technologies? What will be the issues? Bit of imagination, looking forward, future. What do you think we would be discussing? And I'll start, Ana Inés, let me know if you want me to repeat in Spanish. Perfect. So, and um, I'll start with Sofia again. Where do we stand in 20 years in this particular issue? Uh, well, Nora, I'd have to preface my remarks by saying that I'm not a technology expert. I, so I can only rely on what uh, other people have, have told me or perhaps what seems to be sort of emerging. Um, and that is, you know, most likely sort of increasing uh, use and popularization of uh, blockchain technology because, you know, already there are multiple sort of exploratory pilots uh, which are being done. Um, um, and also the sort of increasing use of um, artificial intelligence and machine learning um, as part of the recruitment process, and that includes sort of job selection, uh, job matching, um, and, and also sort of as part of the government's kind of monitoring and oversight. And I guess, you know, what will we be discussing, uh, you know, in relation to these uh, two technologies? Well, I mean, I think that um, as, as we have seen, and this really goes beyond kind of labor issues, we've seen um, that uh, artificial intelligence can be used for good and also for, um, uh, you know, problematic purposes, uh, shall we say. So, you know, facial recognition um, uh, can be used for, uh, for the purposes of, you know, identifying uh, quote unquote troublemakers, um, people who are, you know, leading uh, strikes um, and, and other sort of retaliatory action by uh, both employers and government authorities. Um, you know, um, as I mentioned before, uh, the use of artificial intelligence in um, job matching uh, can also mean that because of the biases of people who are teaching the, the machine, the, you know, the, the algorithms or creating the algorithms for job uh, matching can also, uh, you know, create bias in those, um, uh, in, in the algorithms that emerge. So, I mean, these are things that we're talking about now in a way, um, in the context of emerging technology, I feel like these are things that we're probably still going to be talking, but uh, talking about. Um, so I think, you know, it will remain upon us um, and upon uh, you know, workers and employers representatives to continue to, to be vigilant um, about the proper use um, and monitoring of technology. Thank you Matt, very much, Sophia. Ira, will you web page still exist in 20 years or have we moved on to other, <laughs> there have to be technologists, but just some idea of like what's next? 
I'll be more than happy if I see mushrooming similar, you know, initiatives in many countries um, in the world. And when we talk about fair recruitment, it applies for recruitment at the national level, uh, not only the international uh, recruitment. I'm sorry, my six years old son would experience, I hope, a fair recruitment. <laughs> A journey that is eased up uh, by uh, the technology in uh, 20 years from now. But your question is very good in bringing me to also reflect what will uh, the uh, union movement uh, have uh, by uh, the 20 years uh, time uh, that uh, uh, we will have, you know, as, as, as a watchdog for the implementation of the labor law policy, I hope to see uh, you know, unions uh, have more, um, have more uh, power uh, in, in terms of bringing evidence to the table of the social dialogue. And we're talking about web-based evidence when, uh, related to the technology. So thank you very much for the question. Thank you. Thank you for bringing your son. This is also part of our daily lives now. We're always with the family when we do this kind of forum. So perfect. Ana Inés, ¿tú qué? ¿Cuál es tu perspectiva? En 20 años, ¿qué? ¿Cómo ajustaría lo que nos acabas de contar? ¿Qué será diferente? ¿Y qué tenemos que hacer? Sí, eh, coincido un poco también con, con lo que venían diciendo. Creo que uno de los temas a, a tener en cuenta es que estamos siendo tan atravesados por una lógica de, digamos, de la virtualidad y, y de todo lo que tiene que ver con, con Steam, ¿no? que, que a, veces, a veces siento que estamos muy preocupados por generar más puestos de Steam y por generar más perfiles y desarrollar estas habilidades y, y todo lo que nos sacó o lo que nos está ayudando a transitar la pandemia eh, son las soft skills, digo, todas las, las personas con habilidades de cuidado, de empatía, los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales, digo, y parece que toda esta gente no hablamos, hay, hay como una, inclusive, y digo, y para ser muy crítica de todos, digo, a, a nivel gubernamental, inclusive a veces se entiende, ante la urgencia se prioriza, bueno, vacunar y atender, y contamos muertos, y contamos enfermos, y contamos recuperados, pero bueno, hay un montón de consecuencias de esto que estamos viviendo eh, que solo se, se, se pueden resolver ¿sí? si tenemos en cuenta todo lo que parece tan suave, pero es lo que nos sostiene cuando las cosas se ponen más duras. Así que eso, eso creo que va a ser un tema que se nos va a venir. Very interesting to bring that to the table as well and to the discussion. Well, our time is up. I want to thank you very much, the three of you, for joining us today. And Sophie, again, I always said this, it's late. Thank you so much for joining us off working hours. Ira as well, Belgium, good night. And Ana Inés, muchísimas gracias. Uh, I'm sure we'll keep talking about this and I'll now uh, hand the floor over to Connie. Thank you again. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Uh, un saludo hasta el Líbano a Sofía Kagan, a Aira Rahmatawi en Bélgica, a Ana Inés Montanari en Argentina y aquí en Costa Rica a nuestra moderadora Nor Denkers por habernos contado todas estas experiencias. Para concluir, damas y caballeros, esta segunda sesión del Foro Internacional sobre Digitalización, Migración y Desarrollo, escuchemos a Fabio Jiménez, especialista técnico en migración laboral y gobernanza de la OIM. Muchas gracias, Connie. Muchísimas gracias a um, las panelistas, expertas, personas expertas que nos han acompañado el día de hoy, expertos. Ha sido un día muy productivo, una segunda sesión súper productiva y esperamos que sea la antesala de la última sesión del día de mañana. Como hemos visto a lo largo de la, de la sesión de hoy, eh, con el avance de los cambios tecnológicos, digitalización, automatización, inteligencia artificial, 
eh, y precisamente impulsados por la pandemia, el concepto de trabajo ha ido evolucionando, evolucionado y precisamente también la migración laboral como consecuencia de estos cambios. Hemos presenciado cambios que consideramos quizá en algún momento lejanos en el tiempo, pero que se aceleraron eh, a una velocidad mucho mayor precisamente por la pandemia. Eh, gracias a foros como este eh, nos damos cuenta que hay una serie de iniciativas, eh, eh, inicia iniciativas a nivel eh, regional, a nivel nacional, a nivel global, que integran la perspectiva de actores públicos y privados eh, para ayudarnos a manejar cómo estos cambios eh, adaptan la migración laboral en todo el mundo. Eh, si bien esta transición se fle flexibilizó eh, ciertos aspectos del trabajo, como por ejemplo eh, veíamos eh, temprano el, el, la, la nueva concepción de nómadas digitales, también es cierto que algunas de estas implicaciones van a ser permanentes para la migración laboral. Eh, muchas de las presentaciones comporte, eh, compartidas el día de hoy, como la que hizo Mary McAuliffe al inicio de la sesión, van a ser compartidas al final del de foro, eh, junto con las demás presentaciones que han compartido distintas personas expertas eh, y panelistas. Eh, muchas de esas presentaciones y también, diría, los paneles moderados por Miquela y por Nor, eh, con la eh, ayuda de las personas expertas que participaron, eh, enfatizaron cambios que se están dando ya hoy en día en sectores clave como la agricultura, por ejemplo, en otros sectores económicos eh, o en fases de la migración laboral como el proceso de reclutamiento, como veíamos en el último panel, utilizando nuevas tecnologías. Y esto va a afectar sin duda la vida de las personas eh, trabajadores migrantes. Eh, y para ello ahí también eh, es necesario que recurramos a los instrumentos que ya existen como los acuerdos de migración laboral, acuerdos bilaterales y regionales para garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes. De nuevo agradecer a las personas que nos acompañaron en los paneles, eh, primero moderado por Miquela, Javier, Roberto Cancel, Natalia eh, Popova y Juliana Manrique y por supuesto el panel eh, que acaba de concluir Nor con la participación de eh, Ira, Sofía eh, y Ana Inés desde, desde Argentina. Han sido paneles muy enriquecedores. Esperamos que el día de mañana nos acompañen en la última sesión del foro. Es una invitación muy especial porque tendremos a las dos eh, mayores autoridades en materia de migración laboral, tanto de OIM, María, eh, Marina Manque, como de OIT, doña Michelle Leighton, eh, contando cómo distintos cambios en materia de digitalización y tecnología están redefiniendo el mundo de la migración laboral. Eh, y también tendremos una presentación muy interesante del Instituto Global Mackenzie. El doctor Ryan Lovey expondrá los eh, cambios que se han producido en el mundo del trabajo y cómo se visualiza el futuro de trabajo precisamente por la pandemia. Y terminaremos con una presentación muy interesante sobre cómo las MIPIMES están avanzando en la digitalización como eh, fósil, posible fuente de empleo para personas migrantes en, en América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el segundo día del foro, y les esperamos mañana en el tercer y último día de este foro. Gracias. Muchísimas gracias a el señor Fabio Jiménez de la OIM por contarnos todo lo que ha sucedido el día de hoy, estas ideas que se van quedando allí y adelantarnos lo que va a ser la agenda del día de mañana. Nuestro tercer día, ya saben ustedes, nuevas tecnologías para la empleabilidad, el tema de nuestro foro. Sin más, nos agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Desde aquí, feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que se encuentren. En todo caso, un gran saludo desde Costa Rica. Nos encontramos mañana. Thank you.